Hi, good evening, good morning, good afternoon also. Namaskar, Salaam Alaikum. Asker ei uh, webinar ei upostit amar shomosto unpacifian friends der ami shagoto o shubeshe janachi. Ami engineer Shushanto Vishash, apna der friend. Aske iti bishesh topic ni amra ekhane ekotri to hoyechi. Ei topic er upor amra amader ei jar joto din er journey. She journey the journey je obigota experience. Shete amra shobar shate share korbo. Ebang shobar sharing er madhme amra total je value on passive amader jonne create korche. এবং প্রতিনিয়ত করে চলেছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানব তবে ভ্যালু বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আমাদের বুঝতে হবে ভ্যালু বলতে আমরা বুঝি সবসময় টাকার অঙ্কে কোনো अमाउंट কিন্তু ওয়ান ফাউন্ডারস দের যে ভ্যালু সেটা ঠিক টাকার অঙ্কে কাউন্ট করা যাবে না হয়তো টাকার অঙ্কে কাউন্ট করা সম্ভব নয় সুতরাং এই যে ভ্যালু আমাদের ক্রিয়েট হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে এবং the divine platform, Shurgo platform, one passive, among Tarje Sisti Mane Korta, one passive in Sisti Koresen, she Mahaman of Mr. Ash Mufare, Tarpoti Amra, Govit, Srota Dani, among Amade Sisti Korta, Pore Amade Kito Kotadani, Aske Amra, Amade Alasuna Shurukuru, among Alasuna Shurukura Jone, Ami. আমাদের ভিতরে আছেন আমাদের খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনেক সুন্দর করে আমাদের সব সময় মানে ওয়েবিনারের ভিতরে আমাদের মাতিয়ে রাখেন আমাদের মুগ্ধ করে রাখেন তার বিভিন্ন সুখন্তি গান বলেন কবিতা বলেন বক্তব্য বলেন গল্প বলেন ফান বলেন সবকিছু মিলিয়ে উনি সব সময় আমাদের খুব কি বলবো একটা উত্তেজনা কর অবস্থার মধ্যে বা একটা মানে উপভোগ্য পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সব সময় রাখেন এমন একজন ব্যক্তি উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ হিম হি ইজ নান বাট आवर ভেরি ডেডিকেটেড অন প্যাসিভিয়ান मिस्टर মাসুদুর রহমান আই রিকোয়েস্ট मिस्टर মাসুদুর রহমান প্লিজ প্রেজেন্ট প্রেস প্রোগ্রাম সামটাইম ডেভিড Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very, very good evening, all respected, proud, and lucky founders. Ami Mohammed Basdur Rahman, global dedicated on perseverance, uh, a community Tarutik Ashley Ambra Shobai into dedicated. Ambra Jara webinar on Shokuri, Bruhun Kuri, Ambra Shobai dedicated. Ebong Ambra Jeta at a group, Boli Ashley, it is Shobar. Amar Abnar Shobar, Jara a webinar on Shokuruhun Kuri. এই ওয়েবিনার কে সফল মনোনীত করছেন সবাইকে আমার অন্তরে অন্তরস্থল থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আসলে আমার আমরা যে কোম্পানির ফাউন্ডার সেই কোম্পানির ট্যাগলাইন বা স্লোগানে হচ্ছে উই আর সো ইন ইট টু উইন ইট এছাড়াও আমাদের এসআর বলছে ইট ইজ ডান ডিল গেট গেট রেডি ফর দা গ্রেটেস্ট শেপ অফ ইওর লাইফ তাহলে আমরা যে কোম্পানির ফাউন্ডার she company into before born recorded for record for it before born j company to hoche unicorn before born j company to boots khali far moto ekta jaygate dutu floor niche show kore office niche echara over market value product near market and i'm sure it's our actor record to do so part of the shape it will pull company accompanied to launch for a sport have a shower that i did i'm a bit company on passive dekhate choleche ashle ajke topics ta hocche khubi sundor ebong khubi mojadar seta holo je how on passive is creating value for founders je on passive kibhabe founders der value toiri korche ar value r bishoye ami otite ekti gaan bolechilam ha she gaan ti hocche je bazare jachai kore dekhi ni to dam sona kinilam naki rupa kinilam 97 dollar diye sara prithibi kinilam ashle 97 dollar er binimoye amra je company founder hoyechi sei company ta amaderke je koto uchu store e niye geche 
হ্যাঁ আমাদের যে ভ্যালু ক্রিয়েট করেছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করব বিশেষ করে আমাদের মাঝে যারা আছেন আপনারা ফাউন্ডার হওয়ার পরে আপনাদের অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বৃদ্ধি করেছেন আর আসলে আমাদের অনারেবল হোস্ট একটু আগে বলেছেন এ ভ্যালু বলতে আমরা কিন্তু টাকার অঙ্কে বোঝাই কিন্তু ভ্যালু দুটো মানে আছে ভ্যালুর একটা মানে হচ্ছে মূল্য আর আরেকটা মানে হচ্ছে মান তো আমরা চাই যে আমাদের মান কিভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে মান বৃদ্ধি হলে মূল্য বৃদ্ধি হবে ডিয়ার অনারেবল হোস্ট আই হ্যাভ সাম প্রবলেম ইন আওয়ার সাইড সরি টু কন্টিনিউ একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে আর কি আমার আশেপাশে থাকে নো প্রবলেম ইউ টেক কেয়ার অফ দ্যাট উই আর কন্টিনিউ তো টেল পার্টিসিপেন্টস আমাদের মাসুদুর রহমান যেরকম বলছিলেন যে ভ্যালুর দুটো মানে আছে একটা হচ্ছে অর্থ বা মান একটা হচ্ছে মান আর একটা হচ্ছে তার মূল্য তা আমরা যারা আমাদের ভ্যালুর কথা বলছি অ্যাকচুয়ালি টাকার অঙ্কে বা মূল্য দিয়ে এটাকে পরিমাপ করা যাবে কিনা জানি না তবে আরো অনেক সূচক আছে অনেক কিছু আছে প্যারামিটার্স যেগুলো দিয়ে আমরা হয়তো মানটাকে নির্ণয় করতে পারি এই যে বিষয়টি এই বিষয়টির উপরে যারা কথা বলতে চান আমি তাদের বিনীত ভাবে রিকোয়েস্ট করব আপনারা হ্যান্ড রেইজ করবেন আর যদি আপনারা হ্যান্ড রেইজ না করেন তাহলে আমরা র্যান্ডমলি হয়তো কিছু কিছু আমাদের অন্টাসিভিয়ানদের আমরা ডেকে নেব তাদের বক্তব্য শুনব আর আজকে আমি মেসেজ করেছিলাম আমাদের গ্রুপে যে আমরা আমাদের যে সাবস্ক্রিপশন পেমেন্টটা আমরা যে আমাদের যে ফাউন্ডারশিপ পজিশনটি যখন আমরা পেমেন্ট করেছি আমরা অনেক অনেকভাবেই কিভাবে বলবো যে বিভিন্ন ভাবে আমরা মানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা ধোকা খেয়েছি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা করেছে সেই জায়গা থেকে আমরা নিজেরা আমাদের যে সাবস্ক্রিপশন ফিটে দিতে হবে সেটা আমরা কিভাবে দিতে পারি এই বিষয়ের উপরে একটি ভিডিও সহ কিছু তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আশা করি সেটা আমাদের সবার উপকারে আসবে তার আগে আমি বিনীতভাবে রিকোয়েস্ট করছি এই টপিকের উপরে আপনারা যে যে কথা বলতে চান আপনারা হ্যান্ড রেইজ করবেন আর যেহেতু আমি হ্যান্ড রেইজ যদি না পাই তাহলে হয়তো আমি র্যান্ডমলি ডেকে নেব আর যারা আমাদের কোহোস্ট আছেন ন্যাচারালি বা সংগত কারণে আমরা ধরে নিই যে কোহোস্ট মানে হচ্ছে তাদের বেসিক নলেজ অবশ্যই আছে যে কোনো বিষয়ের উপরে তারা কথা বলতে পারবে এবং কথা বলার মতো প্রস্তুতি তাদের সবসময় থাকে এটা কিন্তু কোহোস্টদের একটি কোয়ালিটি সেটা নিশ্চয়ই সর্বসহর আছে তাদের কাছ থেকে তো নিশ্চয়ই শুনব তার আগে আমাকে আমার ভিতরে হ্যান্ড রেইজ করেছেন আমির হোসেন আমির হোসেন বাংলাদেশ থেকে আপনাকে আমি আনমিউট করছি আপনি আপনার ডিভাইস থেকে আনমিউট হয়ে আজকে টপিকের উপরে কথা বলবেন আমরা কিন্তু কথা বলার সময় টপিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করব আবার টু আমির হোসেন হ্যালো নমস্কার দাদা নমস্কার নমস্কার ভালো আছেন দাদা আমি টপিক সম্বন্ধে কব না মাসুদুর রহমান যে গানটা কইছে আমি গানটা দুই লাইন গাই দিই স্যার আচ্ছা ঠিক আছে গে করুন সোনা কি নিলাম নাকি রূপা কি নিলাম বাজারে যাচাই করে দেখে নি তো দাম তোমারই সোহাগ বেজে বুকের মাজারে জনম জনম হাই এই মন শুধু তোমাকে চাই সোনা কি নিলাম নাকি রূপা কি নিলাম বাজারে যাচাই করে দেখে নি তো অন্ত ফিসিবের দাম ধন্যবাদ স্যার নমস্কার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আমরা যাচাই বাসাই না করে এসেছি বুঝে এসেছি না বুঝে এসেছি তারপরে আমরা এখন বুঝছি যে না আমরা মনে হয় সঠিক জায়গায় এসেছি এবং আমরা সঠিক পথে চলছি এবং সঠিক নেতৃত্বে আমরা আছি তা থ্যাংক ইউ সোনা রূপ যাচাই করার দরকার নেই আমরা মনে হয় না বুঝে না শুনে আমরা সবাই হিরে কিনে বসে আছি থ্যাংক ইউ আমির হোসেন থ্যাংক ইউ সো মাছ হামিদ খান আওয়ার গ্রেট লিডার আপনি আনমিউট হয়ে আজকে টপিকের উপরে কথা বলবেন 
Thank you, Mr. Sushan Prasad. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Hamid Khan, and I am also your fan. I first express my gratitude to Almighty Allah who created me, then I express my gratitude to whom I am proud to be the proud founder of Confessive to our great CEO, Mr. Ash Mubarak. Thank you for allowing me to speak. Honorable host of engineer Sushanto Vishesh, advisor uh, Mr. Nozul Hawk of today important webinar organized by Global Dedicated uh, on Pacific. And I didn't see today our great leader, uh, Asam Akram Hussain. So I see here uh, our, our great panelists, Dr. Elias, Advocate uh, uh, Sishomoni Chakma, Advocate uh, uh, Apu Chakma, Arjun Kumar Sarkar, Mrs. Irina Akhtar, Udayan Chakma, Jakir Hussain, MD Masum, Rupa Roy, Amar Ratna, Rinkan Vishash, and Rakibul Islam. All post national, international top uh, dedicated leaders and participants present. Uh, today, our topic How Unpassive is creating values for founder and uh, QA. So, values of founder position with Unpassive. The owning your business, when you pay your fee as a founder, you are giving an AI I, IT company with website. Like owning your own high tech uh, high tech business online the more amount you have the more business online you own a perfect business your business is 100 percent legal and 100 percent ethical in every country sir i'm going to translate corona to the zodi to bangalai volantala mother jane booster sweetheart okay i'll uh, translate also in bangalore too after that Is uh, no problem. Uh, continue, Koren. English is available. Okay. Time okay. Okay. Continue. The oil creation, your business with on passive is self funding and self uh, sustaining. No debt, debit, and no additional cost should come out of your pocket. Once the first month subscription fee is paid, all done for you. It worked for uh, from production to make marketing and sell. Mega project, 50 or more products, each with value of million, if, if, if not a billion. And they are revolutionary, superior, affordable and scalable. Global market, your market is global with nearly 5 billion customers of internet users. Residual income, your income is residual for life as long as you are an active founder member with OnPassive. Growth with OnPassive, your business grows and OnPassive grows. With more products, market share and income. Willable and transferable. Your business and willable transfer, uh, transferable to your children and family or whomever you desire. Make a difference in the world. On passive is business with love or humanity will be able to give more and make a difference for uh, countless people. Thank you so much. If you want to say, I can trust it, uh, Bangalore too, or you can make summary if you possible. Thank you, Mr. Summary to Bangalore. Okay, Mr. Hamid Khan, you can translate it to Bangalore. Okay, Mr. Hamid Khan, you can translate it to Bangalore. Okay, sir. এখানে কিভাবে অন প্যাসিভ প্রতিষ্ঠাতার জন্য মূল্যবোধ তৈরি করছে এবং প্রশ্ন উত্তর যেটা আজকের বিষয় ছিল অন প্যাসিভের সাথে একজন প্রতিষ্ঠাতা পদের মূল্যবোধ আপনার ব্যবসার মালিকানা আপনি যখন একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আপনার ফি প্রদান করবেন তখন আপনাকে একটি ওয়েবসাইট সহ একটি এআই আইটি কোম্পানি দেওয়া হবে যেমন আপনার নিজের উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবসার অনলাইন মালিকানা আপনি তত বেশি অ্যাকাউন্ট আপনার মালিকানাধীন অনলাইনে আরো ব্যবসা শুরু করতে পারবে একটি নিখুদ ব্যবসা আপনার ব্যবসা প্রতিটি দেশে 100% আইনি এবং 100% নৈতিক 
সম্পদ সৃষ্টি অনপসিবের সাথে আপনার ব্যবসা সপ্রতিষ্ঠা এবং সেকসই প্রথম মাসে সাবসিডিশন দেওয়া হয়ে গেলে কোন ঋণ বা কোন অতিরিক্ত খরচ আপনার পকেট থেকে বের হবে না বা এটা উচিত হবে না আপনার জন্য যে সময় এটি উৎপাদন থেকে বিপণন এবং বিক্রয় করতে আপনার জন্য কাজ করবে অনপ্যাসিভ মেগা প্রকল্প পঞ্চাশ বা তার বেশি পণ্য যার প্রতিটির মূল্য এক বিলিয়ন না হলে লক্ষ লক্ষ এবং সেগুলি বিপ্লবী এবং উচ্চতর সাশ্রয় মাপযোগ্য মানসম্পন্ন বিশ্ব বাজার আপনার বাজার বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী গ্রাহকের সাথে অবশ্যই অবশিষ্ট যে আয় যতক্ষণ না আপনি অনপ্রাচীবের একজন সক্রিয় প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার আয় আজীবনের জন্য অবশিষ্ট থাকে অনপ্রাচীবের বৃদ্ধি অনপ্রাচীব বাড়ার সাথে সাথে আপনার ব্যবসা বৃদ্ধি পায় আরো পণ্য বাজারে অংশীদারিত্ব এবং আয় সহ আপনার এটারে উইল করতে পারবেন হস্তান্তর করতে পারবেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে বা আপনার সন্তানদেরকে তারপরে আপনার ব্যবসা বিশ্বের একটি যেটা কি বলে করুন অনপ্যাজি বলো ভালোবাসা বা মানবতার সাথে একটা ব্যবসা পরিচালনা করে আপনি আরো বেশি দিতে সক্ষম হবেন অগণিত মানুষের জন্য একটি পার্থক্য তৈরি করতে পারছেন আমরা যে যে প্রফেশনে থাকি না কেন আমাদের যার যে এডুকেশন থাকুক না কেন আমরা যে ধর্মের গোত্রের বর্ণের হই না কেন আমাদের সবার জন্য এমন একটি ইউনিক বিজনেস সিস্টেম ডেভেলপ করে দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের সবাইকে বিজনেস পার্সন তৈরি করে দিচ্ছে এবং শুধু বিজনেস পার্সন নয় এই বিজনেসটি বলা হচ্ছে একটি হলিস্টিক বিজনেস হলিস্টিক বিজনেস বলতে তাকে বোঝা যায় যে বিজনেস দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না পৃথিবীর কোনো মানুষ প্রকৃতি বা কোনো পশু বা কোনো গাছপালা কোনো কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাকে বলা হয় হলিস্টিক এমন একটি বিজনেস অনপ্যাসিভ আমাদের জন্য তৈরি করে দিচ্ছে আমাদের সবাইকে বিজনেস পার্সন তৈরি করে দিচ্ছে এবং আমাদের জন্য রেভলিউশনারি মানে ওয়ার্ল্ডে যে সমস্ত প্রোডাক্ট এখনো তৈরি হয়নি সে সমস্ত প্রোডাক্ট তৈরি করে দিচ্ছে এবং এই কোম্পানিটি সারা পৃথিবীতে হিউম্যানিটি নিয়ে কাজ করে কাজ করা যায় তার সুযোগ করে দিচ্ছে এই টোটাল জিনিসটি আমাদের কাছে খুব সুন্দর করে ইংরেজি এবং বাংলায় হামিদ খান আমাদের বুঝিয়ে বললেন এবং সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি আমাদের হ্যালো আমাদের যে মর্যাদা আমাদের যে প্রেস্টিজ সেটা কতটা ইতিমধ্যে বেড়েছে তা থ্যাংক ইউ আমিত খান আমি এখন থ্যাংক ইউ আপনার সুন্দর করে বলার জন্য আপনার এই নাইস ফেসটা আমরা মিস করি আপনাকে কতদিনের ভিডিওতে পাবো জানি না ভেরি ইনশাল্লাহ ভেরি সুন ভেরি নাইস কালারফুল শার্ট আপনার দেখছি আমরা ওগুলোকে মিস করতে চাই না অতি শীঘ্রই আশা করছি আগামী শুক্রবার ইউ আর ওয়ান অফ দা প্যানেলিস্ট সুতরাং আগামী শুক্রবার থেকে আপনাকে আমরা লাইভ দেখবো নাও আই রিকোয়েস্ট ডক্টর ডক্টর ইলিয়াস আমাদের খুব নলেজেবল একজন ফাউন্ডার উনি পেশ করেছেন এবং ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো যে আজকে টপিকের উপরে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে Uh, most uh, welcome to all uh, founder uh, thank you so much uh, honorable uh, host honorable uh, co-host and uh, dedicated uh, on pcbn uh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amra amader asker uh, niyomito program er oto uh, sundor ebong uh, shomoy upojogi ekta profit rakhar jonno amader asker sammanito host ebong advisor uh, nazrul haq sir ke oporonto shubhokamona janacchi amader uh, কোম্পানি অনপেসিভের কিভাবে ফাউন্ডারকে ভ্যালু তৈরি করবে এটা ভ্যালু থেকে কয়েকটা আমরা যদি আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে যদি আমরা এটাকে একটু বিশ্লেষণ করি হয়তো আমি বেশি সময় নেব না তাহলে আমরা আসলে বুঝতে পারবো আসলে এই ভ্যালু বা সম্মান বা মান বা এটার যে টাকার মূল্য যদি আমরা হিসেব করি তাহলে এটা কিভাবে আসতে পারে আর অনপেসিভ থেকে তার আগে একটা কথা সবসময় সবার কাছে এটা সুপরিচিত যে প্রত্যেকটা মানুষের কর্ম কর্মই তাকে 
মানে সুচ উচ্চ একটা সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দেয় তা এই সেই কর্মটা হইতে হবে মানুষের জন্য মানে কল্যাণকর ভালোর দিক বা অন্যের দ্বারা যেন উপকার হয় এই ধরনের একটা কর্ম তা এই কর্ম দিক দিয়ে আমরা অন পেসিবিয়ান যারা আছি সারা পৃথিবীতে আমরা করাপশন কে কারেকশন করতে আসি এই দিক দিয়ে কিন্তু আমরা সুচ্চ সম্মানের একটা জায়গায় আসি এরপর যদি আমরা টাকার দিকে আমরা হিসাব করি যে যদি টাকা মূল্য এটা যদি হিসাব করি তাহলে অন পেসিবের ভ্যালুর দিক দিয়ে আমরা যারা ফাউন্ডার আছি আগামী দিনগুলোতে আমাদের টাকার মূল্য কিন্তু এটা কিন্তু কি বলবো যেটা এটা একটা অপরিমাপ যোগ্য হবে কারণ এখন কোম্পানি আমরা অলরেডি পৃথিবীতে লঞ্চ করি নাই মানে এটাই মনে হয় পৃথিবীতে প্রথম যে কোন কোম্পানি পৃথিবীতে ওপেন হওয়ার আগে পাবলিশড হওয়ার আগে যেটা ইউনিকন কোম্পানি হতে হচ্ছে আর একটা বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর দুইশোর অধিক দেশ একই সঙ্গে কোন কোম্পানি এ পর্যন্ত মানে পাবলিক লঞ্চ করছে বলে আমার জানা নাই সেই দিক দিয়ে কিন্তু যদি আমরা আর্নিং সোর্সটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এটা আমাদের আমাদের বর্তমান আমরা বাংলাদেশে যারা আসি আমাদের হিসাবে এটা বাইরে মাপকাঠির বাইরে হবে এখন আসেন মান মানের দিক দিয়ে কি মানের দিক যদি আমরা অন বেসি যদি হিসাব করি তাহলে এই পৃথিবীর ইতিহাসে লেটেস্ট যে প্রযুক্তি যেটা আসছে এই প্রযুক্তি নিয়ে মূলত আমাদের অন বেসি সারা ওয়ার্ল্ডে কাজ করতে যাচ্ছে সেদিক থেকে এআই টেকনোলজি আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্স যেটা আমরা সবাই জানি মেশিন লার্নিং সিস্টেম যেটাকে আমরা শুনতেছি তো এটাকে আসলে শুনছি এটার বাস্তবতা সম্পর্কে যদি আমরা এখন যখন সম্মুখীন হব আর প্রযুক্তি সবসময় মানুষের জন্য কল্যাণকর সবসময় সহজীকরণের জন্য আসে তখন একসময় আমরা একটা চিঠির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলতাম আমাদের দেশে হইলো এক জেলা থেকে আরেকটা জেলা একটা চিঠি দিলেও তাও এক সপ্তাহে লেগে যেত আর একটা এখন একটা চিঠি দেওয়ার জন্য কয়েক সেকেন্ডের সময় লাগে এবং তার বার্তাটাকে শোনা এবং জানার জন্য এই যে সময় উপযোগী যে ব্যবস্থাপনা আমি বলবো যে এই মানের দিক দিয়ে কোম্পানি আমাদের অন পেসি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একটা উপযোগী সময় এবং মান নিয়ে আসছে যেটা গাইছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং এবং লার্নিং সিস্টেম যেটা মেশিন লার্নিং সিস্টেম যেটা এটা এখন আসেন সম্মানের দিক দিয়ে এখন সম্মান কিভাবে আসে সম্মান মূলত একটা দুইটা দিশের সাথে সম্পৃক্ত একটা হচ্ছে যে আপনার সময় এবং আপনাকে ওই সময় উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণ সমাদর এইটার সমন্বয় কিন্তু এসেছে যে সম্মানরা এখন এক লক্ষ্যে আপনাকে সম্মান করে কিন্তু সময় দেনা তাহলে বুঝতে হবে এই সময়ের ভিতর কোন সম্মানের ভিতর তার কোনো না কোনো ঘাটতি আছে এখন আমি একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন আমি বলতে চাই যে আমি একটা ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট করতে যাচ্ছি মানে গেছি সেই ক্ষেত্রে কোন এক ব্যক্তির জন্য আর কি তাহলে ওখানে যাওয়ার পর আমি পরিচয় করে দিলাম যে এই লোকটা আসছে আমার একটু আমার ওনার একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে তাহলে ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা উনি কি করলেন উনি বললেন ঠিক আছে আপনার বসলেন কাগজপত্রে এসে দেন তো উনি নিজ হাতে সমস্ত কিছু এই অ্যাকাউন্টে সব কিছু পূর্ণ করার পরে উনি বলল যে এটা খালি টাকা জমা দিয়ে যান আপনার অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে পাঁচ সাত দিন পরে সে যোগাযোগ করে এসে আপনার মেসেজ আইলে পর যোগাযোগ করবেন এই যে সম্মানটা এই যে সম্মানটা যে করলো এই সম্মানটা কি সে এখানে কি সম্মানও করছে এবং সময়ও দিচ্ছে এইটাই মূলত হচ্ছে যে ইয়ার সময় উপযোগী এটা হচ্ছে একমাত্র এই অন পেসিভের কারণে তা আমি বলবো যে অন পেসিভ আমাদেরকে যা সম্মান দিবে এবং সম্পদ সম্মান এবং মান দেবে এটা কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে ব্যক্তি জীবনে যদি আমরা পরিকল্পনা করি কারণ আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পর্যায়ে থেকে কিন্তু আমরা এখানে আসছি সেই দিক দিয়ে আমি আমার বিবেচনা থেকে বলতে পারি যে আমি কিন্তু আসলে এত সম্মান এবং ইজ্জতের অধিকারী না অথচ অন পেসিভ কিন্তু আমাকে এই অবস্থানটা তৈরি করে দিচ্ছে এটা হলো ব্যক্তি জীবনের কথা বলছি আন্তর্জাতিক ভাবে বলি তোমার আজকে বিলগ্রেস এর কথা বলেন আজকে যদি জোকারবারের কথা বলেন আজকে যদি এলেন মার্স এর কথা বলেন তাহলে আমরা পৃথিবী তাদেরকে আমরা কি করে সম্মানের ক্ষেত্রে তাদেরকে দেখে তদ্রুপ আগামী দিনগুলোতে প্রত্যেকটা ফাউন্ডারদেরকে এই সারা পৃথিবীর মানুষ এই সম্মানের চোখে এবং সময়ের সাপেক্ষে তাদেরকে সমাদর এবং সম্মান করবে আমার বিশ্বাস ধন্যবাদ আমি আর কথা বিদীর্ঘিত করবো না যেহেতু আমাদের এখানে অনেক নলেজেবল পার্সন আছে এবং অনেক সারারা আছেন যারা আমাদের এই সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য আমাদেরকে দিবেন ধন্যবাদ ওভার টু আজকে সম্মানিত হোস ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত স্যার অটোমেটিক্যালি অর্জন করে ফেলেছি এখনো পর্যন্ত আমাদের সম্মান বলবো যে আমাদের ফাউন্ডার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়তো সাধারণ মানুষ আমাদের ওইভাবে এখনো সম্মান করছে না উনি কিন্তু সেটা খুব সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে কিভাবে আমাদের সম্মান বাড়বে 
এবং ডেফিনেটলি আমাদের দেশ আমাদের প্রতিবেশী তথা আমাদের সমগ্র বিশ্ব এই ওয়ান প্যাসিভিয়ানদের কিভাবে সম্মান করবে সেটা দেখার জন্য শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং সেই সম্মান কিন্তু টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উনি কিছু উদাহরণও দিয়েছেন থ্যাংক ইউ ডক্টর এলিয়াস আমাদের ভিতরে আছেন জ্ঞানরত্ন ভান্তে ফ্রম নিউ ইয়র্ক ইউএসএ উনি অসুস্থ ছিলেন হাই মাই ডিয়ার ভান্তে আর ইউ ওকে আপনি কি কথা বলতে পারবেন অ্যাটলিস্ট আপনি কেমন আছেন আমাদের ফাউন্ডারদের সেটা যদি জানাতে পারেন তাহলে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব খুশি হব আমি এখনো বলো না খুবই দুর্বল বেশি কথা বলতে পারবো না আপনাকে আমাকে ডাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর এক সপ্তাহ পরে তো ওই আগামী শুক্রবারে কিছু হয়তো কথা বলতে পারবো অত্যন্ত দুর্বল ভালোতাই কেন সবার প্রতি দোয়া আশীর্বাদ ভালোবাসা রইল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভানতে থ্যাংক ইউ সো মাছ আমরা এতটুকু শুনতে চেয়েছিলাম অ্যাকচুয়ালি আপনার ভয়েসটা আমরা শুনতে চেয়েছিলাম আপনি কিছুটা আমি আসলে নেগেটিভ কথা বলি না শারীরিকভাবে অসুস্থ বলবো না আমরা যদি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করি যদি না আমরা নিশ্চয়ই সবাই করি তা সৃষ্টিকর্তা যিনি বলেছেন আপনার সৃষ্টি কোনো জীবকে কখনো খারাপ রাখেন না তাহলে যাকে যে অবস্থায় যখন যেভাবে রেখেছেন দ্যাট ইজ হিজ অর হার বেস্ট টাইম দ্যাট সেটা হচ্ছে তার জন্য সব থেকে ভালো সময় আমাদের জীবনে কখনো যদি কোনো বলবো যে অসুখ বিসুখ দুর্বল দুর্যোগ কোনো কিছু আসে সেটাকে খুব ঠান্ডা মাথায় সুস্থ মাথায় যেন সেটাকে আমরা বরণ করে সেটাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করব আমরা কখনো ভেঙে পড়ব না আর আজকে যে প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা যুক্ত হয়েছি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অ্যাটলিস্ট আমি বলবো যে এই জ্ঞানরত্ন ভানতে ওনার জন্য এই চোদ্দ লক্ষ মানুষ হয়তো সবাই ব্যক্তিগত ভাবে না চিনলো না জানলেও যারা আমরা জানি চিনি শুনি আমাদের কিন্তু প্রতিটি পেরিয়ারের মধ্যে প্রতিটি কথার মধ্যে কিন্তু ওনার সুস্থতা ওনার ওয়েলবিং ওনার বেটারমেন্ট আমরা সবসময় কামনা করেছি এবং নিশ্চয় আমাদের এই যে প্রার্থনা কামনা কিছুটা হলো তাকে সুস্থ করার জন্য ভালো থাকার জন্য হয়তো সৃষ্টিকর্তা উপকারে আসবে তাহলে অর্জুন কুমার সরকার হ্যান্ড রেজ করেছেন ওনার আসলে জ্ঞানগর্ভ কথা আমরা শুনবো তার আগে আমরা অনেকদিন পাই না আমাদের বোন বিভা চাকমা বিভা চাকমা হ্যান্ড রেজ করেনি আজকে তো তারপরেও বিভা চাকমাকে ডেকে নেব যে আপনি কিভাবে মনে করেন যে ওয়ান ফ্যাসিভ আমাদের কিভাবে ভ্যালু তৈরি করছে সেই সেই বিষয়ের উপরে আপনার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরবেন আবার তো বিভা চাকমা আমি আসলে সবাইকে নমস্কার সুশান্ত স্যার আমি খেতে বসেছি আমি আর একটু পরে বলি সেখানে নেট ভালো থাকে না আর ডেফিনেটলি এখন খাওয়ার সময় উপযুক্ত সময় কারণ আমরা যখন বেড়ে যাই তার অ্যাটলিস্ট দু থেকে তিন ঘন্টা আগে খাওয়া উচিত আমরা যে কাজটি সবাই ভুল করি যে খেয়ে বিছনায় চলে যাই তার মানে রাতের যে খাবারটা যে এনার্জিটা আমরা ইনটেক করি সেটা কিন্তু বার্ন হয় না যে কারণে আমরা কিন্তু অনেক অসুখ বিসুখ বা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগি সো ইটস এ ভেরি গুড লেসন ফর আস যে বিবাহ চাকমা সাড়ে নয়টায় উনি ওনার ডিনার শেষ করছেন ডেফিনেটলি সাড়ে এগারোটা বারোটায় উনি ঘুমাবেন দু থেকে তিন ঘন্টা গ্যাপ থাকবে ইটস গুড ফর ফর আর হেলথ দাও আবার টু অর্জুন কুমার সরকার অভিনন্দন জানাচ্ছি পাশাপাশি উপস্থিত সবাই সবাইকে সব ফাউন্ডারকে আমি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের টপিক এর উপরে আমি কথা বলতে চাচ্ছি আর কি আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি অর্জুন কুমার সরকার পেশায় একজন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার 
ঢাকাতে বসবাস করছি এই আমার পরিচয় তার সাথে আছে একজন ক্রাউড ফাউন্ডার তো আজকে সত্যি একটা অসাধারণ টপিক সিলেক্ট করা হয়েছে যেটার উপর অনেকে কথা বলেছেন সেখানে অনেক কথাই বলা হয়ে গিয়েছে তারপরে কিছু কথা তো অবশ্যই থাকে তো সেটা থেকেই বলার চেষ্টা করছি এই অন্তাসিপ আমাকে কে কিন্তু সারা বিশ্বে আমি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র একজন প্রাণী আঠারো কোটি মানুষের একজন আমার কি পরিচিতি বাংলাদেশেই যেখানে আমার কোনো পরিচিতি নাই ওইভাবে বলতে গেলে তো সেখানে অন্তাসিপ বিশ্বব্যাপী কিন্তু একটা পরিচিতি আমাকে দিয়েছে এবং আমি কি দিয়েছি তার বিপরীতে আমাকে যা দিয়েছে এই যে যে পরিচিতি এটার ভ্যালু কোনোভাবেই হয়তো টাকা দিয়ে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় পাশাপাশি আমরা সবাই জানি শুরু থেকে যেটা নিয়ে আমরা শুনছি আমরা স্বপ্ন দেখছি যে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম অ্যান্ড টাইম ফ্রিডম সেটাও কিন্তু অন্তাসিল আমাদেরকে মানে নিঃসন্দেহ দিবে এটা নিয়ে মনে হয় না সেই আহ এখনো দ্বন্দ্ব সন্দেহের মধ্যে আছেন পাশাপাশি দেখেছি যে এটা বাইরে হয়তো শেয়ার করা যাবে না কিন্তু এখানে বলা যায় কারণ আমরা সবাই ব্যাক অফিস থেকে ম্যাসেজটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে কাতার বিশ্বকাপে আমাদের যে স্পন্সার হওয়ার কথা সেটা যদি হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকেই ঘরে বসে অবশ্যই কাতার বিশ্বকাপ দেখব এবং সেখানে আঙুলি করে সবাই বলতে পারবো যে এটা আমার কোম্পানি আমি এই কোম্পানির একজন প্রাউড ফাউন্ডার তাহলে কি আমরা চিন্তা করতে পারছি যে কি ভ্যালুটা অ্যাড করেছে অন্তাসিপ আমাদের জীবনে নিঃসন্দেহ অসাধারণ এটা আসলে বলতে গেলে গায়ের পছন্দ দাঁড়িয়ে যায় তারপরে অন্তাসিপ আমরা যদিও সবাই জানি আমি একটু রিপিট করছি যে নামটার মিনিংটা যেন আমরা সবাই মনে রাখি সব সময় ফুটে লাগায় রাখি সেটা কি অন মানে তো আমরা জানি অন অফ অন মানে চলা বা চালু করা আর প্যাসিভ হচ্ছে পরোক্ষ একটি মানে প্রত্যক্ষ প্যাসিভ হচ্ছে পরোক্ষ তাহলে আমাদের যে প্যাসিভ ইনকামটাকে অন করে দেওয়া সেটাই হচ্ছে অন প্যাসিভ প্রত্যেকের আমাদের একটা প্রিন্সিপাল সোর্স অফ ইনকাম আছে তো সেখানে আমাদের এই অনপ্যাসিভিনিয়ার করবে যে যারা ফাউন্ডার আছে তারা যদি কাজ করছে চায় ডেফিনেটলি অবশ্যই সে ডিক্লারেশন কোম্পানি দিবে তো আমরা কিন্তু সেখানে অ্যাক্টিভ ইনকাম করতে পারবো তো আমার অ্যাক্টিভ প্যাসিভ দুইটাই কিন্তু এখানে আছে কোম্পানি বা সরকার বা আদার্স অর্গানাইজেশন তাকে যদি চলতে হয় ডেফিনেটলি অন্তাসিভের সাপোর্ট নিয়ে চলতে হবে তাহলে এর থেকে বড় গৌরবের বিষয় আর কি হতে পারে আর কত ভ্যালু ভ্যালু অ্যাড মানে করার প্রয়োজন আছে আর এটা তো আছেই পাশাপাশি আরো কত ভিজিবল প্রোডাক্ট দৃশ্যমান প্রোডাক্ট আমরা নিজেরা ইউজ করব অন্তাসিভ টেকনোলজি আমরা নিজেরা ইউজ করব সবাই ইউজ করবে সেখানে হয়তো আমরা বিশেষ সুবিধা উপভোগ করব নিঃসন্দেহে অন্তাসিভ এটা আমরা জানি যে এখনো পাবলিক ল্যান্সিং হয় নাই তার আগে সারা বিশ্ব বিশ্বব্যাপী যে দামামা চলছে আমরা শুধু মনে করছি যে আমাদের মধ্যে কি চলছে আমাদের মধ্যে তো অবশ্যই চলছে পাশাপাশি আমাদের থেকেও কিন্তু অন্যরাও কিন্তু ধ্বনিত হচ্ছে তো সেই সুবর্ণ সহায়তা যখন আসবে তখন কি আন্দোলন হবে পৃথিবীতে ভেবে দেখেছেন কি তো সে সে সময় কিন্তু আমরা সাগরভাবে বলতে পারবো আমার কোম্পানি আমি এই কোম্পানির ফাউন্ডার আর আমাদের অন্তাসিপ হচ্ছে রিয়েল কোম্পানি ডান্ডিল কোম্পানি সেটা তো আমরা সবাই জানি এবং একটা মানবিক কোম্পানি শুধু একটা কোম্পানি হলে আমি সেখানে কাজ করলাম বা আমি বেনিফিট পেলাম কি যায় আসে ইনকামই কি সবকিছু 
অবশ্যই না সেখানে আমার কি নাই এখানে ভ্যালু অ্যাড করতে যেটা বোঝায় কি নাই এখানে সবকিছু আছে তো আমাদের যে মানবিক সিও আমরা জানি আমি মানবিক কেন বলছি সারা বিশ্বব্যাপী মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানবতা মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য যে উদ্যোগ সেটাই হচ্ছে অলসাইড তো উনি কি করেছেন আমি একটা মানবতার উদাহরণ দিচ্ছি আজকে যারা আমরা এখানে উপস্থিত আছি অনেকেই কিন্তু নয়শো সাতানব্বই ডলার দিয়ে আমরা অলসাইডের ফাউন্ডারশিপ গ্রহণ করতে পারতাম না তো সেখানে কিন্তু উনি মানবতা দেখিয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধাবাজন সিও আমাদের সার মিস্টার এসমো পারে অনলি সাতানব্বই ডলার প্লাস পাঁচ ডলার একশো দুই ডলার দিয়ে আমরা ফাউন্ডারশিপ পজিশন গ্রহণ করেছি এত বড় একটা কোম্পানি তার অংশীদারিত্ব বন্টন কে করবে পৃথিবীতে এমন মানবিক ব্যক্তি কে আছে এমন মানবিক কোম্পানি কোনটা আছে সেটাই যা আছে সেটাই হচ্ছে অন্তাচিক তো সেটাও কি কম বিষয় বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আরো অনেক বক্তারা আছেন আমি আর বেশি সময় নেব না সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথোপকথন বা বক্তব্য যেটাই বলি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া আশীর্বাদ করবেন আহ ওবার টু শ্রদ্ধা বাদল পোস্ট মিস্টার সুশান্ত বিশ্বাস দাদা থ্যাংক ইউ গুড নাইট অর্জুন সরকার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি খুব সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে ওয়ান প্যাসিভ তার নিজের ভ্যালু বা সারা পৃথিবীতে ওয়ান প্যাসিভ কি করতে চলেছে এবং এই ওয়ান প্যাসিভের সাথে আমরা যুক্ত যারা আছি আমাদের ভ্যালু কিভাবে চেঞ্জ হতে চলেছে সেটা আপনি খুব সুন্দরভাবে বিভিন্ন এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস ডিয়ার ফ্রেন্ডস ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনারা জানেন যে আমাদের ভিতরে ভেরি ইয়াং গাই আমি বলবো যে অলওয়েজ টি শার্ট পরে থাকেন কারণ বাচ্চাদের মতো দেখতে ওনাকে বাট ওনার জ্ঞানের পরে দিয়ে কিন্তু অনেক বিশাল এবং যে কোনো টপিক নিয়ে যে কোনো বিষয়ের উপরে যখন যখন আমাদের কথা হয় সেটা নিয়ে কিন্তু উনি স্টাডি করেন রিসার্চ করেন তা ওনার কথাটা আমরা আরেকটু পরে শুনবো তার আগে আমি একটু শুনে নিতে চাই আমাদের ভিতরে এই যে কথাবার্তা বলছি আমরা লয়ের ভিতরে আসি কিনা বা আইন কারণের মধ্যে থেকে কিভাবে আমরা আমাদের ভ্যালুকে ওয়ান প্যাসি বাড়িয়ে দিচ্ছে সেই সম্পর্কে বলবেন আমাদের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অ্যাডভোকেট শিশুমণি চাকমা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমাদের হোস্ট ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত দাদাকে আমি আসলে কবি এর মধ্যে আছি যাই হোক আপনি বলেছেন আমি এটাই এটাই বলবো যে আজকে যারা আছে সবাইকে আমার অন্তর অন্তস্থল থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি খুব বিজি আছি একটু এর মধ্যে কথা বলার মধ্যে অবস্থায় নাই আমি এটাই বলবো যে আমাদের ভ্যালু জাস্ট এটা যদি চিন্তা করি আগে কি ছিলাম এই জাস্ট ফাউন্ডারশিপ নিয়ে আমরা যে ওয়েবিনারে কথা বলি আমাদের মধ্যে কোন ধরনের ভ্যালু সৃষ্টি হয়েছে যে একে অপরের সাথে পরিচিত হলাম আমরা একে অপরকে যে চিনতেছি জানতেছি এটার মধ্যে যে আমাদের ভাতৃত্ব মমতা বোধ এখানের মধ্যেও ভ্যালু সৃষ্টি হয়ে গেছে আর আমার সামনে যা আসতেছে অনপ্রেসিপ সব কিছু সারা ওয়াল অনপ্রেসিপ হবে এবং লিগেল লিগেলি হবে এটা লিগেলাইজ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিগেল একটা কোম্পানি আমাদের এই মিক্রাঙ্ক মানে আমরা সামনে যা আসবে আমাদের শুধু সুদি নিয়ে আসবে এতটুক বলে আমি रांगामाटी पार्वत्य चट्टग्रामे जाब शिशुमणि चाकमा बाध्य हमें कोर्ट थे कोर्ट कचारी बद दिए আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে আমাদের সময় দিতে আমাদের এন্টারটেন করতে এবং সিমিলারলি উনি যখন ঢাকায় আসবেন তখন কিন্তু আমাদেরও দায়িত্বের মধ্যে পড়বে তাকে এন্টারটেন করা তাকে সময় দেওয়া তার যদি কোনো সাপোর্ট লাগে সেটাকে করা দিস ইজ কিন্তু পার্ট অফ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি এবং এই রেসপন্সিবিলিটি এবং এই দায়িত্ববোধ কিন্তু তৈরি করে দিয়েছে ওয়ান বেসি এবং এটার যে ভ্যালু আপনারা কি টাকার অঙ্কে কাউন্ট করতে পারবেন সম্ভব It is uncountable in terms of money. So, value, example, example one value Henry's uh, Rinki Chakma. 
আমি যদি প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক মতো বলে থাকি রেঙ্কি চাটমা আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করবেন আমাদের সামনে আজকের টপিকের উপর নমস্কার দাদা নমস্কার সবাইকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার সালাম এবং আমি এক্সপ্রেসিভ বলবো আমার আজকে যার জন্য আমি এখানে জয়েন হয়েছি আমার আপলাইন আমার ভাই টনের চাকমা ওনাকে অনেক অনেক দাদাকে অনেকদিন অনেকদিন আমার দেখতেছি না আজকে ও দেখছি ওই দিনও কিন্তু দেখি সবসময় ভালো লাগে দেখলে আপনাদেরকে এবং পান্তের জন্য কালকে আমি প্রার্থনা করেছি আজকে ও মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছি যাহাতে উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেন কারণ আমি এখানে অনপিসিবে আসার আগে আমার ভাই বলে জ্ঞানরত্ন বান্ধে তো আসে তাই নাকি তারপর আরেকটা বান্ধের কথা বললেন আমি খুবই মানে তখন আমি স্যাটিসফাই ও বান্ধে যখন আসেন হয়তো বা ঠিক ঠিকই আসে তাই এভাবে আমি জয়েন হওয়ার পরে তারপর আবার আবার যত বেশি দেখতেছি তত বেশি আমার খুবই ভালো লাগলো সেই জন্যে আমি এগারো এগারো জুন জয়েন হয়েছি এরপরে থেকে আমি প্রতিনিয়ত যখন মিটিং শুরু হয় তখন থেকে থাকার চেষ্টা করি দাদা এখন এই যে আমার তবিক স্যার একটু আগে যে মানে অ্যাডভোকেট যে মনি দা বলে গেলেন যে আমাদের অনপিসিপের মাধ্যমে আমাদের ভ্যালু যেভাবে কিভাবে তৈরি হয়েছে আমি এটাই আমি এখন এটাই গর্ব করি এটাই গর্ব করি আমরা যেখানে যাই না কেন আর টাকা থাকা কখনো মানুষের হাতে থাকে না টাকা হচ্ছে যে হাতের ময়লার মতো সামান্য কয়েকটা থাকা দিয়ে যে আমরা আজকে সমগ্র সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে আমরা পরিচিত লাভ করেছি বা যেখানে যাই না কেন আমি এখন চিন্তা আমি এখন ভাবি যেখানে যাই না কেন আমাদের অনপেশিপ আছে যেখানে যাই সেখানে আমরা সবাই একে অপরের বন্ধুত্ব আত্মীয় ভাই মানে এরকম সেই জন্য আমি মনে করি কোথাও আমরা থেকে থাকবো না আপনারা যদি রাঙ্গামাতে আসেন মোস্ট ওয়েলকাম দাদা আপনার কখনো দেখা আমি এটা মানে আমি এটা ভাবি মনে মনে কল্পনা করি দাদাদেরকে আমার আপনাদেরকে কখন আমরা রাঙ্গামাতে দেখবো আমরা রাঙ্গামাতে আসলে যখন আমরা যদি দেখাই যাই বা বাইরে কোথাও যাই ঘুরতে গেলে আমরা সবাইকে একে অপরে পাবো কারণ থাকা হচ্ছে যে আমরা যে ছোটকাল থেকে যে খরচ করতেছি আর আজকে যে টাকা গুলো যদি রাখতে পারতাম একটা পাহাড়ের সময় পাহাড়ের থেকে আরো বেশি হয়ে যাইতো কিন্তু আমরা সেটা রাখতে পারি না কেন টাকা হচ্ছে হাতের ময়লার মতো এই সামান্য কয়েকটা থাকা দিয়ে যে আমরা আজকে অনপেশমের মধ্যে জয়েন করতে পেরেছি আজকে এত এত বড় প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি তার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ এস মফার সারের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ এবং আজকে আমাকে আজকে কথা বলা যে সুযোগ করে দিয়েছেন দাদা সেই জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে আজকে আমার তো এই কথা তো বলতে পারলাম এখন শুধু আমি বলি যে যেখানেই যাই আমি একটা গর্বিত ফাউন্ডার অনপিসিওর ফাউন্ডার এবং সামনে যে আমি যে আমরা যদি একটু আগে যে দাদা বলে গেলেন যে বিশ্বকাপ বিশ্বকাপে যদি আমরা সেটা পাই আমি ওইটা বলার পরে আমার গায়ের লোম গুলো খারাপ হয়ে যায় আমি তখন বুক বলে বলতে পারবো আমরা অনপিসিওর একটা মানে কি গর্বিত ফাউন্ডার এবং আমি শুধু স্বপ্নই দেখি আজকে আমরা যে সদ্য লক্ষ যে সদ্য লক্ষ আসলে হাজার সাতশো ছয় জন যে আমরা ব্যক্তি আসি আজকে যদি আমরা সবাই যদি আমি সব সময় রঙিন যে একটা স্বপ্ন দেখি আজকে যদি আমাদের একটা ব্যাংক হতো আমাদের নিয়স্ত একটা যদি বিমান হতো আমাদের নিয়স্ত একটা স্যাটেলাইট হতো আজকে আমাদের যদি মানে সব সময় এরকম আমি স্বপ্ন দেখি দেখি মানে এক একটা একটা আমি স্বপ্ন দেখি এই যদি এইগুলো যদি হয় আমাদের বেলু আর কখ কত উপরে যাবে কত উপরে যাবে কত মানুষের কাছে আমরা গর্বিত করে বুক করে বলতে পারবো আমরা অন পৃথিবীর একটা গর্বিত ফাউন্ডার আই লাভ মাই অন পৃথিবী আই লাভ মাই হার্ট কি বল বলার ভালো থাকে দাদা যাই হোক এইটুকু বলে বেশি দীর্ঘায়িত করবো না আর অনেক আমার সিনিয়র দাদার আছে এইটুকু বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম যদি কোনো ভুল করিত হয়ে থাকে আমার স্বপ্ন গুলো যদি কোনো যদি কোনো ইয়া হয়ে থাকে এটা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আর আমার কথার মধ্যে কোন বলার যদি কোন ভুল করিতে হয় তাও ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন ধন্যবাদ দাদা আমারও আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের ওনার জন্য আমরা এত বড় প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ চাকমা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আসলে খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে ইউ আর রিয়েলি 
उच्चतर जगह जाटिवियन जीवन आस हैंडरेज कर लोकल कारेंसिप्रिपन फी सबकिटी कथा प्रश्न फाउंडारिप्ट तो जीवन अनेक स्वप्न आई स्वप्न गुरान तो बेसि कथा क्वेश्चन कब नागद मान फुल्लि भाव लंचिंग कर कथा समान भू समान पजिसन होल्ड करी 
আমরা কেউ কারো উপরেও নই কেউ কারো নিচেও নই আমরা যদি সত্যি সত্যি ওয়েবিনারে থাকি কর্পোরেট ওয়েবিনারে থাকি ব্যাক অফিস মুভ করি তাহলে কিন্তু আমরা সবাই জানি জন পাসিক কবে লঞ্চ করবে এটা আপনিও জানেন আমিও জানি সো আমরা যেটা জানি সেই জানার মধ্যেই থাকি এর মধ্যে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই যেহেতু আপনিও জানেন আমিও জানি আমার কাছে এটা কোনো প্রয়োজন নেই আর কিছু জানা আছে আপনার बक्तव्य चले ग श्रद्धे नजरुल सर कथा शूलत नजरुल सर अने जोर जिज्ञासा कर विश्लेषण जोरथार्थी ना कि मदार ज्ञान अर्जन नजरुल हक के बांगलेश मानुसिबियन सब पसंद करें ठीक विश्वास करते तब हाँ पसंद करना सत्य कथा जरा पसंद करीबिनारे थी कथा शुरार आग्रह बस उन्नी आज के कत सुंदर बाशार्ट पता 
ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডে এখন কিন্তু সেই পতাকা দেখা যায় না বিশেষ প্রয়োজনে যখন দেশের পরিচিতি দরকার দেশকে হাইলাইট করার দরকার ডেফিনেটলি তখন পতাকা সহ আরো আমাদের দেশে যা যা আছে সবকিছু হাইলাইট করা হবে আপনি নেক্সট ফ্রাইডে প্রোগ্রামে থাকেন উনি বাংলাদেশকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন পতাকা অবশ্যই দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে ইট ইস আ সিম্বলে কিন্তু এর বাইরেও দেশের অনেক কিছু আছে যেটা মানুষের কাছে তুলে ধরলে আমাদের দেশকে সারা পৃথিবীর মানুষ চিনতে পারে তা আমরা দেরি না করে অপেক্ষা করছি সেই কি বলবো বিস্ময়কর বালক নজরুল হক থ্যাংক ইউ স্যার অনেক সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুশান্ত দা আজকে তো আমাকে একেবারে আপনি কি বলবো আপনি আর জাহিদ মিলে আসলে ইয়াং বানিয়ে দিয়েছেন তো ইয়াং থাকাটা আসলে ভাগ্যের ব্যাপার আমার মনে হয় আজকের এই যে মিটিং আপনার যে এজেন্ডা এই যে পাঁচ থেকে সাত মিনিট আপনার আলোচনা করেছেন আমাকে নিয়ে আসলে আমি ঠিক ততটা না বাট এটাই আমার প্রাপ্তি এই যে অনপেসি পড়ার কারণে এই যে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট হয়েছে সবার মধ্যে কিছুটা ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে এটা এর সাথে বড় পাওনা তো আর কিছু আসলে হতে পারে না এই জন্য আজকের যে বিষয় আমরা অনেক বিজ্ঞজনের কথা শুনেছি হামিদ ইলিয়াস তারপরে আমাদের অর্জুন কুমার সরকার সহ অনেকেরই এই যে জাহিদ কথা বললো এর আগেও যারা কথা বলেছেন বিষয়টা তো চমৎকার আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি তারা এই বিভিন্ন রকম ওয়েবিনারে আমরা থাকি তারা সেটা বুঝতে পারতেছি কিন্তু যারা ওইবিনারে থাকি না তারা কিন্তু আসলে অনপেসিভের যে ভ্যালু অনপেসিভের যে মর্যাদা কি অবস্থান সেটা কিন্তু আমরা অনেকে জানতে পারছি না বা পারার সুযোগও নাই কিন্তু ইদানিং অনেকেই আস্তে আস্তে ওইবিনার মুখী হচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবিনারে আসলে লোকজন জয়েন করছে আমাদের ওয়েবিনারও আজকে আমাদের মানে সাপ্তাহিক নর্মাল মিটিং তারপরও দেখেন আমার ফোর ফোর পর্যন্ত চলে গেছিল এখন ফোর আছে এত লোক কিন্তু আগে হতো না হয়তো আমাদের বিভিন্ন কোয়ালিটির কারণে শুধু আমার কথা শোনার জন্য না আমাদের এখানে যারা আছে আমাদের এই গ্লোবাল যারা প্যানেলিস্ট এবং কোহোস্ট আছেন সবাই কিন্তু হাইলি কোয়ালিফাইড সবাই লার্নেড এবং সবাই স্বচ্ছ ধারণা রাখে অনপেসিভ সম্পর্কে সবাইকে মিলেই কিন্তু আমাদের এই গ্রুপ এবং আমাদের সাথে আছে কিন্তু অনপেসিভ বাংলাদেশ নেশন এখানে যারা আছেন সেই কোহোস্টাও কিন্তু অনেক দক্ষ তো সবকিছু মিলে আমরা একটা পরিচ্ছন্ন গ্রুপ বাংলাদেশের সাধারণ যারা ফাউন্ডার এবং ভাগ্যবান ফাউন্ডার সবার জন্যই আমরা একসাথে কাজ করছি এখানে আমাদের গ্রুপের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে যারা আলোচনা করেছেন এবং অনারেবল যারা কোহোস্ট প্যানেল আছেন কোহোস্ট না আসলে প্যানেলিস্ট আমি বলি আমাদের ডেডিকেটেড গ্রুপ এবং বাংলাদেশ অনপেসিভ নেশন গ্রুপের সহ এবং যারা লাকি ফাউন্ডার আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে সালাম আসসালামু আলাইকুম আমরা শুরুতেই যে জিনিসটা বলি বা এর আগেও আমি হয়তো বলেছি যে আসলে অনপেসিভ একটা বিশাল বড় একটা জার্নি সে জার্নির মধ্যে আমরা কিন্তু সম্পৃক্ত হয়ে গেছি লাকিলি পৃথিবীর সব মানুষ অনপেসিভে আসতে পারেনি অনলি ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন যেখানে পৃথিবীতে লোক সংখ্যা হলো এইট বিলিয়ন আটশো কোটি তার মধ্যে মাত্র আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন এসেছি তার মধ্যে থেকে হয়তো আর দুই এক দিনের মধ্যে আরো কিছু লোক বাদ হয়ে যাবে আমার ধারণা এস স্যার যে গত মিটিং এ যেটা বলেছিল মনে হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মিলিয়ন এ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে উনি একটা হিসাব দেখিতে বলছিল যে একটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ভ্যালু যে আমি হাজার হাজার লোকের মধ্যে আপনি গ্রামে আপনার গ্রামে আপনি তাকিয়ে দেখেন চিন্তা করেন আপনার ওয়ার্ডে বা আপনার ইউনিয়নে কয়জন ফাউন্ডার আছে একটা পর্যায়ে দেখবেন যে হ্যাঁ আপনাকে ছাড়া বা আপনার দুই একজন বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার ছাড়া কিন্তু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে কি ওই এলাকায় কিন্তু আপনি সুপার স্টার হবেন হতে বাধ্য কারণ সিস্টেমটাই আপনাকে সেভাবে করে নিচ্ছে অনপেসিভ একটা বিশাল বড় জার্নি আমি এর আগে এর আগে একদিন বলেছিলাম যে অনপেসিভ এত বড় আমরা জানি ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে নাম করা জাহাজ হলো টাইটানিক টাইটানিক আমরা চিনি বা টাইটানিকের চাইতেও বিশ গুণ বড় যে জাহাজ যেটা ক্রুজ শিপ বলে হারমোনি অব দ্য বিচ তার চাইতে প্রায় শত শত গুণ বড় হলো আমাদের অনপেসিভ কোম্পানি এবং এই অনপেসিভ কোম্পানির যে আমাদের যিনি ক্যাপ্টেন অনারেবল সিউ মিস্টার এস সে কিন্তু একেবারে একজন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেস্ট 
ডেডিকেটেড পারসন এবং উনি চাই সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে এবং আমাদের বেলোরা ক্রিয়েট করতে আমাদেরকেও সেইভাবে তাদেরকে ওনাকে সেই সুযোগটা দিতে হবে যে বেলোরা ক্রিয়েট করার জন্য এখন এখানে আসলে আমাদের জন্য কি সুযোগটা উনি রেখেছে আমরা নাইনটি সেভেন ডলার প্লাস ফাইভ ডলার ব্যাট আমরা একশো দুই ডলার দিয়ে এখানে এসেছি এই যে জাহিদ বলেছে একটু আগে যে আমার আসলে টাকাটা আসলে পরিশোধ হয়ে গেছে একশো দুই ডলার যে আমি যা শিখেছি আমরাও যা শিখেছি এখান থেকে আমরা প্রায় দেড় থেকে দুই বছর থেকে জার্নি যে জার্নিটা আমাদের হচ্ছে এই জার্নিতে কিন্তু আমরা অনেক কিছু কিন্তু শিখছি তারপরও সামনে কিন্তু আমাদের জন্য বিশাল বড় একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে যে আমরা মানি অলওয়েজ বলা হচ্ছে ওয়ান পিস হিসেবে মানি হবে বাই প্রোডাক্ট কিন্তু ভ্যালুটা হবে আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুটা হবে অনেক বেশি আমি আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আমাদের আসলে আমরা যারা ফাউন্ডার আপনি দেখেন আমরা কিন্তু ফাউন্ডার কারা হয়েছি ম্যাক্সিমামই নিম্ন মধ্যবিত্ত একেবারে সাধারণ হ্যাঁ বা সর্বোচ্চ দুই একজন মধ্যবিত্ত আছে আমরা গ্রামের যারা একবারে সাধারণ মানুষ হয়তো আমরা অনেকে বেকার অনেকে অসহায় অনেকে না বুঝে কিছু লোক বুঝে সেভাবে আসছি খুব বড় লোকরা কিন্তু এখানে ফাউন্ডারশিপ নিতে আসেনি তাদের তো দরকারও নাই ফাউন্ডারশিপ নেওয়ার তারা বিশ্বাসও করে না অনেক শিক্ষিত সজ্জন হাই অফিসিয়াল তারাও বিশ্বাস করে না যে এই যে একশো দুই ডলার দিয়ে এই হবে সেই হবে তারা নিজেরা যেহেতু সচ্ছল তারা বিশ্বাস করে না বাট আমরা যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা সাধারণ বা আমরা যারা একটু আইটি বুঝি অনেকে কিন্তু বিশ্বাস করেই কিন্তু সেখানে আসছি আসার পরে আমরা বুঝতে পারছি যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাজিক অফ ওয়ান যে এখানে আসলে কি সুযোগটা তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের জন্য কি সুযোগটা সামনে বাক্য করতেছে এখানে প্রথম যে সুযোগটা আসছে আমাদের একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি কিন্তু আমাদের মধ্যে অবশ্যই গ্রো করতেছে এবং পাশাপাশি একটা কনফিডেন্স আপনি চিন্তা করেন যে আমাদের যে ফাউন্ডাররা এখন কথা বলে একটু আগে আমি কীর্তি চাকমার কথা শুনছিলাম আমরা জানি আমাদের দেশে চাকমারা পাহাড়ি এলাকায় থাকে ওনারা একটু অনগ্রসর বাট ওনার মুখে আমি শুনছি স্যাটেলাইট কে নো ইমাজিন একজন পাহাড়ি সাধারণ ভদ্র মহিলা যিনি বলতেছে আমাদের ব্যাংক বিমা থাকা উচিত আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট থাকা উচিত স্যাটেলাইট কে আমরা অনেকে সাধারণ শিক্ষিত অনেক লোকজনে আমরা বুঝি না হোয়াট ইজ স্যাটেলাইট বাট কনফেসিভ আমাদের বিশ্বাস এবং স্বপ্নটা কিন্তু আত্মবিশ্বাস এবং কনফিডেন্স কিন্তু অনেক দূর বাড়িয়ে দিয়েছে বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে আসলে এই যে কীর্তি চাকমার মতো একজন ভদ্র মহিলা উনি কিন্তু বলতে পারতেছে যে আমরা চাই আমাদের নিজস্ব ব্যাংক বিমা এবং স্যাটেলাইট ইনশাল্লাহ ব্যাংক বিমা তো এস তার ঘোষণা দিয়েছে কয়েক বছরের মধ্যে আসবে এবং অবশ্যই আমাদের স্যাটেলাইট আসবে স্যাটেলাইট ছাড়া ওয়ান পেসিভ ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডে টোটাল রাজত্ব করতে পারবে না আমাদের ওয়ার্ল্ডে রাজত্ব করার জন্য দুইটা পয়েন্ট দরকার আপনার জাগতিক পৃথিবীতে লাগবে আপনার ডেটা সেন্টার আর আপনার আকাশে লাগবে স্যাটেলাইট তাহলে ইন্টারনেটে টোটাল রাজত্ব করতে পারবে না তো যেহেতু এস তার বলছে যে আমরা টোটাল সলিউশন অব দ্য ইন্টারনেট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সোশ্যাল সলিউশন যদি টোটাল হতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ওয়ান পেসিভের স্যাটেলাইট আমরা হয়তো এক দুই বছরের মধ্যেই দেখবো যে আকাশে অলরেডি চলে গেছে আর ব্যাংক বিমা এটাও স্যার বলছে যে আমাদের নিজস্ব পেমেন্ট সিস্টেম নিজস্ব গেটওয়ে এভ্রিথিং থাকবে এবং আমরা ব্যাংক বিমাতে চলে যাব তো সেই বিষয়টাও হচ্ছে তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে সাধারণ মানুষ আমরা যারা আমাদের কনফিডেন্স আমরা যত কষ্টে আছি কিন্তু আমাদের স্বপ্নটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা যারা ফাউন্ডার ওই হাজার টাকা লাখ টাকা এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে এখন কিছু মনে হয় না বাট আমার পকেটে এক লাখ টাকা নাই বাট আমার স্বপ্নটা কিন্তু আমরা এখন কি বলি মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন এগুলো আমাদের সব আমাদের একটা সিম্পল হয়ে গেছে অথচ মানে কত টাকা এক মিলিয়ন হয় এক মিলিয়ন ডলার মিনস প্রায় দশ কোটি টাকা দশ কোটি টাকা এবার এক মিলিয়ন ডলার আমরা জীবনে এক লাখ টাকা অনেকে দেখিনি এক কোটি টাকা তো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু আমরা তারা সাধারণ ফাউন্ডার বা আমরা তারা আমি নিজের সহ সবাই আমরা মিলিয়ন ডলার নিয়েছে কোনো কিছু ভাবি না মিলিয়ন ডলার বিলিয়ন ডলার ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানির মধ্যে আমরা আসি তাহলে আমাদের মেন্টালিটি স্বপ্ন অবস্থান কিন্তু সেটা অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা টাকা পাইনি সেটা পাবো বাট আমার যে এই যে আত্মবিশ্বাসটা অ্যাশ বোফার এনে দিয়েছে এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় পাওনা আমাদের জন্য যে না আমরা একটা বড় প্রাপ্তি হয়েছি তারপরে দেখেন লিডারশিপ বা পরিচিতি আবার সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপি বন্ধ পরিচিতি কথাটা বলেন লিডারশিপের কথাটা বলেন দেখি দেখেন আমি এই ছোট্ট একটা উদাহরণ দেবো এখানে আমাদের এই গ্রুপটা বাংলাদেশে অনেকগুলো গ্রুপ চলে আমরা যখন এই গ্রুপটা শুরু করি আমি সুশান্ত দা আমরা আমরা আমার একটা বড় গ্রুপের সাথে সবাই ছিলাম ওই গ্রুপের বিভিন্ন কারণে আমরা চলে আসে বাংলাদেশে কয়েকটা গ্রুপ হয়েছে এই গ্রুপটা যখন শুরু করি আমাদের সাথে শুরুতে যে কজন ছিলেন তার মধ্যে মিস্টার অপু চাকমা একজন হুম আজকে আমাদের সে গ্রুপের কো হোস্ট একসময় কিন্তু সে কো হোস্ট ছিল না তার ডেডিকেশনের কারণে আস্তে 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 তাকে আমরা কো হোস্ট প্যানেলে নিয়ে আসছি এখন মজার বিষয় হলো যে অপু চাকমা কিন্তু আম
এটা আমাকে এত বেশি আবেগ আপ্লুত করেছে এই অপচাকমা এক সময় রিকোয়েস্ট করেছিল ওখানে যে নজর স্যারকে কোহস করা হোক বাট তখন সেখানে মূল্য করা হয়নি আজকে নজর স্যারকে হয়তো অনেক লোক পছন্দ করে ঠিক আমার সেই অপচাকমা যেখানে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু সে কোহস করছে হচ্ছে কেন তার একটা ভ্যালু ক্রিয়েট হয়েছে তার একটা ডেডিকেশন ক্রিয়েট হয়েছে আমি অপচাকমাকে জাস্ট উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি আমার খুব পছন্দের একটা মানুষ সে দাদারও খুব পছন্দের মানুষ সিম্পল সহজ সরল একটা মানুষ তাহলে দেখেন অন পিসি করার কারণে তাকে কে চিনতো আমরা কজন চিনতাম আমাকে কে চিনতো দাদাকে কে চিনতো বাট গত মিটিং এ দেখেন গত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিটিং এ কিন্তু অপচাকমা প্যানেলিস্ট ছিল যখন আমাদের ব্যাক অফিসে অপচাকমা আমাদের সবার ছবিটা যখন ব্যাক অফিসে আপলোড হয়েছে অপচাকমা কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ড দেখছে ইভেন এসমুহরও দেখছে এটাই বলে এসমুহরে যে বলে যে আসলে হোল্ড ওয়ার্ল্ড নো ইউর নেম দিস ইজ দা ওয়ান কাইন্ড অফ সিম্বল জাস্ট বিগিনিং আমাদের জীবনের এই যে বিষয়টা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই যে লিডারশিপ কোয়ালিটিটা এখানে আমরা আজ আজকে প্রায় ফোর মানে ফোর বা পাঁচশো লোক আমরা এখানে আসছি আজকে আমাকে অনেকে চিনে আমি একজন এক্স গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলাম অনেকে চিনতো বাট সেখানে একরকম মর্যাদা ছিল এখানেও কিন্তু আমার ঠিক আরেক রকম মর্যাদা এখানে বাংলাদেশের এমন গুণ ওয়ান পেসিবিয়ার নাই যারা ওয়েবিনার করে আমাকে চিনে না দাদাকে চিনে না এটা তো আমার জন্য প্রাপ্তি ঠিক এই সময় এই সুযোগটা কিন্তু আপনারা হচ্ছে এই যে আমি দেখতেছি লাইফ রুবেল আমাদের টিমের সবচেয়ে ছোট্ট হচ্ছে রুবেল তাকে কিন্তু এখন সবাই চিনে ফেসবুকে সারাদিন সে আমাদের গ্রুপে প্রমোশন করে সবকিছু করে এই যে লাইভে তাকে দেখতেছেন হ্যাঁ তাহলে সে সে একটা জব করে কিন্তু তাকে কিন্তু ওইভাবে চিনার সুযোগ ছিল না তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের এই যে ইন্টারন্যাশনাল যে একটা ভ্যালু বা ইন্টারন্যাশনাল যে ক্রিয়েট সেটা কিন্তু হচ্ছে তাহলে আমরা যেমন গ্রুপে মর্যাদা পাচ্ছি আমার গ্রুপে যখন পাচ্ছেন আপনারা আমাদের কোহস যখন অন্য কোনো গ্রুপে যাচ্ছে তাকে সেখানে কোহস দিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে তারা কিন্তু সেই মর্যাদারা পাচ্ছে তাহলে এই 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 মর্যাদারা কিন্তু আমরা এখান থেকে অন পৃথিবীর কাছেই পাচ্ছি এখানে টাকাটা কিন্তু খুব বড় বিষয় না আমরা এখানে সবাই ফ্রেন্ড আমরা সবাই সবাইকে চিনছি এতে দাদা যেটা বললো যে আমরা যদি আগ্রাসরি বা রাঙ্গামাটি যাই আগ্রাসরি গেলে অবশ্য একমা দৌড়ে আসবে রাঙ্গামাটি গেলে শিশুমণি দা সহ বিবাস একমা সবাই আসবে বান্দরবন গেলে হয়তো আরেকজন আসবে বা ঢাকায় আসলে আমরা এই যে একটা বন্ধুত্ব এটা দেশের মধ্যে না এটা সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে এবং অনপেসিভ আমাদেরকে যেমন ন্যাশনাল বেলো দিবে গ্রুপের বেলো বা ইন্টারন্যাশনাল বেলো কিন্তু আমরা পাবো আমরা ওয়ান পেসিভের মাধ্যমে যখন আমাদের আর্থিক অবস্থান তৈরি হবে এখন কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভালো হইলে আপনার গ্রুপে তো আপনার অ্যাক্টিভিটিজের সম্মান পারিবারিক জীবনে দেখেন আমরা যারা আর্থিকভাবে একটু অসচ্ছল আছি আমার পরিবারও কিন্তু আমার সেই গুরুত্ব বা মর্যাদা তারা নাই হয়তো আমার ছোট ভাইয়ের মর্যাদা আছে বারেকজনের মর্যাদা আছে যে ইনকাম করে বাট একটা পর্যায়ে আপনার যখন অবস্থানটা তৈরি হবে আপনার পরিবার তখন দেখবেন সবকিছু আপনার কথা মতো হবে আপনার পাড়া আপনার গ্রাম তখন সবাই কিন্তু আপনাকে সেইভাবে মূল্যায়ন করবে এটা এটাই নিয়ম এটা দুনিয়ার সিস্টেম আপনি সৎভাবে হালাল উপায় একটা ইনকাম করার সুযোগ এনে হচ্ছে ইনকামের কিন্তু দুইটা দল রকম ফের আছে একটা হলে বিজনেস এর ইনকাম এটা হালাল পর্যায়ে আমরা ইনকাম করার সুযোগ আমাদের তৈরি হচ্ছে তাহলে আমরা কিন্তু সেই মর্যাদারা পাবো আপনার গ্রামের মসজিদে যখন আপনি দান করতে পারবেন মন্দিরে দান করতে পারবেন গির্জায় দান করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনার মর্যাদারা কিন্তু অন্যরকম হবে আমরা চাই আমরা বাংলাদেশের বা উপমাদেশের মানুষ কিন্তু ধর্মবিরু আমার টাকা পয়সা হইলে একটু ভালো হইলে আমার হয়তো বাড়ি গাড়ি বা স্বাভাবিক করার পরে আমরা কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করি স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করি তখন কিন্তু আপনার গ্রামে বা সমাজে কিন্তু আলাদা একটা বেলু ক্রিয়েট হয়ে যাবে ঠিক পাশাপাশি আপনার যখন অবস্থানটা আরো ভালো হবে কারণ আমাদের ওয়ান পেসিবিয়ানদের ইনকামটা এত বেশি হবে যত বছর পার হবে তত বেশি ইনকামটা বাড়বে তখন কিন্তু আপনি স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন আপনি অনুদান যাবে ইউনো আপনাকে খুঁজবে ওই লোকাল প্রশাসন ইউনো খুঁজবে যে এই ব্যক্তিরা কে ওনাকে আমি অনুষ্ঠান অতিথি করে রাখি তাহলে তার কাছ থেকে আমি কিছু সুবিধা পাবো তার মানে কি তখন আপনার একটা সামাজিক স্থানীয় অবস্থান তৈরি হবে একটা পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে হবে তারপরে একজন বলছে যে আমাদের টাকাগুলো কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের লেনদেন হবে যখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এত টাকা থাকবে ব্যাংক ম্যানেজার ইলিয়াস সাহেব বলছিল যে ব্যাংক ম্যানেজার গেলে তখন আপনাকে শুধু অ্যাকাউন্ট করে দেবেন একটা চাও খাওয়াবে আমরা জানি ব্যাংকে গেলে যারা বড় বড় কাস্টমার ব্যাংক ম্যানেজার নিজে ওটে এসে কাজটা করে দেয় অথবা তার চেম্বারে নিয়ে আলাদা করে চা খাওয়ায় তার কেউ কাজটা করে দেয় আমাদের ওয়ান পেসিভের যারা ফাউন্ডার যখন আপনার সেইভাবে আপনার অ্যাকাউন্টে মানি থাকবে আপনি কিন্তু সেই মর্যাদারা পাবেন সেটা ন্যাশনাল লেভেলও এবং আমাদের যে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ বা এনবিআর একটা পর্যায়ে আগামী দুই বছর তিন বছর চার বছর পরে আমরা কিন্তু এনবিআর এর আমরা কিন্তু সিআইপি হয়ে যাব আমরা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিজনেস ইম্পর্টেন্ট পার্সন যেটা কমার্শিয়াল ইম্পর্টেন্ট পার্সন আমরা হয়ে যাব সে মর্যাদা আমরা পাবো এগুলা কিন্তু ভ্যালু অর্থ
ফাউন্ডার অফ ওয়ান পেসিভ তারপরে আমার মোবাইল নাম্বার এত আমার মেইল নাম্বার কি मिस्टर রাকিব ডট এআই আমার ওয়েবসাইট কি www.mr rakib. হয়তো কম থাকবে অথবা এআই থাকবে তার মানে আমার নিজস্ব ওয়েবসাইট আমার এই ভিজিটিং কার্ডটা যখন এক জায়গায় শুরু হবে আপনার ধরেন বিমান বন্দরে বলেন আপনার বিভিন্ন জায়গায় বলেন তখন কিন্তু আলাদা করে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট হবে আমরা কিন্তু সেই মর্যাদা পাবো একজন বলছে যে আমরা আমরা হোটেলে গেলে ফাইভ স্টার হোটেলে সবাই গবে ফাইভ স্টার হোটেলে বা সেভেন স্টার হোটেলে ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু এস্টার বলে যে আমরা অলওয়েজ ফাইভ স্টার এবাব এবং ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু এখন সেভেন স্টার হোটেল চলতেছে আমি দুবাইতে দেখি সেভেন স্টার হোটেল আমি গিয়েছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আছে আমরা ওয়ান পেসি ব্যান্ডটা একটা সময় যাবে এবং মানুষ মনে করবে এটা সম্ভব আপনাকে গেলে ওই যে সেলোর থেকে শুরু করে সব কিছুই দেবে এটা কিন্তু মিথ্যা বা অস্বাভাবিক কোনো কিছু না হয়তো ওই দিন ফিউ ওয়ার্স আমাদের মাঝে এই ঘটনাটা ঘটবে এটা যে কালকেই ঘটে যাবে বা আমাদের লঞ্চিং হওয়ার পরপরই ঘটবে তা কিন্তু না বাট আমাদের জীবনটা তো একেবারে ছোট না আবার জীবনটা একেবারে বড় না আমরা ভাগ্যবান দেখেন আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ কিন্তু এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা পায়নি বা করেনি বা তারা পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এরকম মানে বুদ্ধিমান ছিল না বলে আমাদের স্বাভাবিক যারা আমরা যারা এখানে ফাউন্ডার অনেকেই আমরা কিন্তু জমিদারের ছেলেও না আবার খুব বড় লোকের ছেলেও না নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষ অনেকে বোকা ছিল কিন্তু যারা ব্যবসায়ী বা বড় লোক বা তারা শিক্ষিত তাদের পূর্বপুরুষরা যদি ওই রকম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু বংশানুক্রমিক ভাবে কিন্তু অনেকে অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা পেয়ে যায় বাট আমাদের বাংলাদেশের মতো দেশে বা আমাদের অনেকেই নিজেকেই চেষ্টা করে সবকিছু করতে হয় কয়জনে আলাদা করে দোলার আমরা এখানে বলেন যে কয়জন শিল্পপতির ছেলে বা কয়জন বড় হাই অফিসিয়ালের ছেলে তারা হতে এমনিতে অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে যায় বাট আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কিন্তু নিজেরা পড়াশোনা করে কষ্ট করে নিজেরা ব্যবসা করে নিজেদের দাঁড় করাইতে হয় তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে মজাটা পাবে এই যে আমার বাপ বা দাদা আমি হয়তো একসময় কারো দাদা হবো এখন কারো বাবা বা তারপরে পর দাদা তারা কিন্তু সেই সুবিধাটা ভোগ করবে ওয়ান পেসি বিয়ানের যে সুবিধাটা আমাদের যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন যারা আছে তাদের বংশধর পরবর্তী বংশধর একশো দুশো পাঁচশো বছর পরে কিন্তু তারা সেই সুবিধাটা বুক করবে বাট আমি আপনি অনেকে বাইকে সেটা জুড়তেও পারে নাও জুড়তে পারে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক ফাউন্ডার কিন্তু দুনিয়া থেকে চলে গেছে বাট তাদের প্রজন্ম কিন্তু সেই সুবিধাটা বুক করবে বাট আমরা কিন্তু গ্র্যান্ড ফাদার এস বলছে যে আমাদের প্রত্যেক ফাউন্ডাররা নট ফাদার তারা গ্র্যান্ড ফাদার আমরা প্রত্যেকটা বংশের পরিচয় কিন্তু তার গ্র্যান্ড ফাদারের মাধ্যমে হয় আমার বাপার নাম জিজ্ঞেস করে না তুমি কোন বংশের পোলাগো কার নাতি এমুকের নাতি কারণ আমার আরো অনেকগুলো ভাই আছে আমরা সবাই কিন্তু দাদার নামে পরিচিত হই ওই বংশটা এমকের বংশ ঠিক আমরাও তাই ওন পৃথিবীর যারা আমাদেরকে এস বলেছে আমরা গ্র্যান্ড ফাদার আমরা কিন্তু এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা এখানে পাবো এবং আমাদের যে ওয়েবসাইটটা থাকবে আমরা আমাদের নিজস্ব যে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেটা থেকে করতে পারবো এবং আমাদের মার্কেটটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশ না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের মার্কেট ক্যাপাসিটিটা হবে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু আমরা সেভাবে মার্কেটটা পাবো এবং মজার ব্যাপার যেটা হলো এসার যেটা রাখতে এটা কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট অবস্থানটা বলতেছি আমরা যা জানি বাট মাত্র টেন পার্সেন্ট এসার বলছে সর্বোচ্চ টেন পার্সেন্ট আমরা জানি নাইনটি পার্সেন্ট জানি না আগামী কিছুদিন পরে লঞ্চিং জোন হবে এই যে আমাদের যে ওয়ান পৃথিবীর যে ইয়েটা এই যে জাহিদ বলতেছিল আসলে ভ্যালুটা কি ওয়ান পিসি প্লাস কেটমু প্লাস এম ও এল বি যেটা বলছে যে আসলে কি আমরা ওয়ান পৃথিবীর মূল সূত্রটা কি কেটমু কেটমু মানে কি কমপ্লিট সলিউশন অফ ইন্টারনেট তারপরে এ দিয়া অটোমেশন বা অটো পাইলট এর মাধ্যমে আমাদের ইনকাম হবে টি দিয়া ট্রাফিক আর এম ও দিয়া মানে মানি আর এই সিস্টেমে আমাদের মানিটা আসবে কিভাবে আসবে এটা হলো যেটা বলা হয়েছে যে রূপা এটা ব্যাখ্যা করে অলরেডি দিয়েছিল যে মাদার অফ অল বিজনেস ওয়ান পিসি বলে মাদার অফ অল বিজনেস অল বিজনেস বলতে কিন্তু নট অনলি ইন্টারনেট আমরা কিন্তু ইন্টারনেটের সব রকম বিজনেসে আসি ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় বিজনেসের মধ্যে ই কমার্স যেটা আমাজন করে আলি বাবা করে আমাদের কিন্তু উমার ও সব আমাদের আছে তারপরে কিন্তু আমাদের কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে দেখেন আমাদের ও নেট আছে আমাদের কিন্তু ও কানেক্ট আছে সবকিছুই কিন্তু আমাদের আছে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সফটওয়্যার আমাদের আছে আমাদের জুমের বিকল্প ও কানেক্ট বা শিক্ষার বিকল্প ও একাডেমি সবকিছুই তো আমাদের আছে আমাদের নাই কি যেহেতু অল বিজনেস বলছে আমাদের ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট কিন্তু আগামী জানুয়ারি থেকে চলে আসতেছে এসার বলছে জানুয়ারি তেইশ থেকে একটা সফটওয়্যার প্রোডাক্ট একটা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট হবে তাহলে ফিজিক্যাল প্রোডাক্টগুলো কি হবে নিশ্চয়ই চালাটা ময়দানা সেটা হবে আইওটি বেসড হয়তো সেটা হতে পারে আইফোনের জায়গায় ও ফোন হতে পারে আমাদের ধরেন কি ল্যাপটপ ও ল্যাপটপ আসতে পারে ও টিভি তো ঘোষণা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে ও টিভি তারপরে হতে দেখা গেছে ও এসি ও ফ্রিজ মানে যেগুলো আমাদের যখন ওয়ালেট টাকা থাকবে আমি কেন আরেক জায়গা থেকে কিনব
আমি আমার বন্ধু রাকিবের সাথে একটু কথা বলতেছিলাম মিটিং শুরুর আগে যে যখন আমাদের আমি আমি ধরেন একজন গভর্নমেন্ট অফিসার আমার টিমে প্রায় হয়তো একশো জনের মধ্যে একশো দেড়শো জনের মেম্বার আসবে ম্যাক্সিমাম অফিসার যারা আসছে সাধারণ মানুষকে আমার বলতে লজ্জা লাগছে আসলে কি হবে না হবে যদি না হয় বাট এখন আমাদের সবার জন্য যে জিনিসটা হবে দেখেন যখন এটা চালু হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের স্টার বসে প্রত্যেকের রেফারাল লিঙ্ক থাকবে রেফারাল লিঙ্ক এর মাধ্যমে আমি কিন্তু চাইলে আমার বন্ধুকে আমার রেফারাল লিঙ্ক দিয়ে একটা ওমেল অ্যাকাউন্ট করাই দিয়ে দিতে পারি তাকে একটা ওনেট অ্যাকাউন্ট করাই দিতে পারি যে এগুলো ফ্রি থাকবে ফ্রি ফ্রি বলতে তো কোনো সমস্যা নাই সে তো দেখবে আমাদের অবস্থান আবার আমরা ফ্রি তাদেরকে রেফারাল লিঙ্ক দিয়ে জয়েন করাবো যখন ফ্রি জয়েন করাবো টু ডে ওর টুমোর এক মাস দুই মাস পরে ওই ওমেলেই সেই বিষয়টা থাকবে তাকে বারবার ওমেলে যখন সে ডুবে ওখানে কিন্তু এআই তাকে দেখাবে এই দেখো ওমেল না শুধু তুমি এখানে সুবিধা পাচ্ছ আমার কিন্তু এই যে কানেক্ট আছে আমার কিন্তু এই যে দেখো ও নেট আছে ভাই বারবার এই ফিচার গুলো তার চোখের সামনে বাসবে সে যতবার ক্লিক করবে ক্লিক করে দেখবে আর এখানে তো আরো অনেক মজার ফিচার এবং সে যতক্ষণ ইউজ করবে ততক্ষণ তার অ্যাকাউন্টে কিন্তু ক্রেডিট যুগ হবে এবং একটা পর্যায়ে দেখবে যে এত ক্রেডিট সমান এত ডলার তুমি চাইলে কিন্তু এই ডলারটা তুলতে পারো তুলতে পারলে শর্ত রাখি তুমি আমার যে কোনো একটা প্যাকেজ কিনতে হবে মানে আমি আমার বন্ধুকে ইমেলটা করাই দিছি বা অনেকটা করাই দিছি এটুকুই শেষ আমার দায়িত্ব এটা ফ্রি এটা আমরা আমরা সবাই পারবো এটা কিন্তু সে যখন এক মাস দুই মাস তিন মাস পরে দেখবে যে পৃথিবীটা হবে অন পেসিবময় আগামী দুই মাস পরে আমরা তো জানি মিথ্যা কথা তো বলার দরকার নাই যে যদি কোনো সুযোগই নাই অন পেসিব ওয়ার্ল্ড কাপের স্পন্সর যার সাথে আছে কাতার এয়ারওয়েজ যার সাথে আছে ম্যাকডোনাল্ডস এরকম আরো তিনটা ছয়টা কোম্পানি মোট এটা এটা এস্টার ঘোষণা দিয়েছে এটাই বাস্তব হয়তো একটা ভিডিও চালু হলে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিব যখন আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে অন পেসিবের বিষয়টা চলে আসবে দুইশো বারো টাকা আন্ট্রি কি সারা ওয়ার্ল্ডের সব মানুষ জেনে যাবে তখন আমার আপনার বলা লাগবে না আমাকে আপনাকে খুঁজবে যে দুস্থ ফেসবুকে দেখতাম অনেকে আমাদের আছে আমাদের কোহোস থেকে শুরু করে অনেকে ফেসবুকে ওর অন পেসিবিতে লজ্জা পায় আমি একজন এক্স গভর্নমেন্ট অফিসার আমি কখন ফেসবুকে দিছি যখন দেখছি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিয়েল এখন অনেকে বিশ্বাস করে না আমাদের মধ্যে ফেসবুকে দিলে কি না কি না হয় আপনার মানুষে কি বলবে এই কথাটা কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে আছে অনেক ফাউন্ডারদের মধ্যেও আছে তারা ফেসবুকে প্রমোট করে না অন পেসিফকে তারা বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক কথাবার্তা বলে ফেসবুকে বাট অন পেসিফ নিয়ে কথা বলতে অনেক লজ্জা পায় আমিও পাইতাম বিগত ছয় মাস আগে আমিও পাইতাম বা ছয় মাসের মধ্যে আমি বুঝে গেছি যে অন পেসিফ কি হচ্ছে যার নিজস্ব ডেটা সেন্টার তার সেইখানে অন পেসিফ নিয়ে কথা বলতে হ্যাঁ লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমি যত ফেসবুকে দিব আমার বিজনেসটা আগামী তিন মাস পরে সেখানে আমার বন্ধুরা আমাকে ফোন দিবে যে দুস্থ তুই না অন পেসিফ করতে এই যে অন পেসিফ এর এই প্রোডাক্টটা দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপে দেখছে এটা কি করা লাগবে শর্ট করে আমি আমার লিঙ্কটা তখন পাঠাই দিব আপনি আপনার লিঙ্কটা পাঠাই দিবেন এখন যে যত বেশি প্রমোট করবেন তত বেশি সে বিজনেসটা তার মধ্যে কিন্তু তখন চলে আসবে এই ফিউচার যে অপরচুনিটা রাখছে হাজার হাজার লোক আমার আপনার নিচে আসবে ফ্রি অ্যাকাউন্ট যেহেতু এখন হয়তো আসেনি ওই প্রত্যেকটা লোক যখন প্রোডাক্ট কিনবে আমরা কিন্তু সেই প্রোডাক্টের ডাইরেক্ট বেনিফিটটা কিন্তু আমরা পাবো আমি জানি না আমার নিচে কে ডুবে আমি প্রমোট করাইতে পারবো অন্যদের কিন্তু আমি সেটা করাইতে পারবো তারপরে কিন্তু আমার ইনকামটা এখানে হিউজ আসবে এবং আমি সবচেয়ে বেশি খুশি এই কারণে এস্টার যে হিসাবটা দিয়েছিল গত ইয়াতে যে আমার পার ডে একটা প্রোডাক্ট বিক্রি হলে যদি কোম্পানিতে দশ ডলার আসে তাহলে হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ বিলিয়ন ডলার তাহলে এই কথাটা এস্টার বললো কেন আমরা তো জানি আমাদের প্যাকেজের ভ্যালু তো দশ ডলার কোনো প্যাকেজের ভ্যালু না ফিফটি ডলার থেকে ফাইভ হান্ড্রেড এভাব ডলার তার মানে কি বাকি যদি ফিফটি ডলার হয় একটা মিনিমাম প্যাকেজ বাকি চল্লিশ ডলার আমরা পাবো যে জয়েন করাইছে বা তার উপরে তার উপরে এই ধরনের কোনো একটা সিস্টেম হয়তো করবে যিনি পাঁচশো ডলার দিয়ে প্যাকেজটা কিনবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার আমার টিমের যদি হয় আমি ডাইরেক্ট মানে রেফারের লিঙ্কে যদি হয়ে থাকে তাহলে একটা হয়তো মিনিমাম একশো ডলার বা একশো বিশ ডলার আমার এখানে ডুববে কে কখন ডুববে কোথা থেকে ডুববে আপনাকে তো জানি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার পরেও কিন্তু এই সুযোগটা আছে যখন আমার এই আর্থিক অবস্থানটা তৈরি হবে সর্বশেষ যে কথাটা আমি বলতে চাই এস্টার আমাদের জন্য যে সুযোগটা রাখেছে যে আমার যখন হিউজ ইনকাম হবে আমার জন্য অবারিত সুযোগ হলো আমাদের সবচেয়ে ডাইনামিক প্রোডাক্ট উবলেস আমি কিন্তু আমার ও ব্লেসে দান করব আমার এলাকায় দান করব এবং ও ব্লেসের মাধ্যমে আমরা সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী আমি একজন মানুষ হিসাবে আমি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ এটা বড় কথা আমরা মানুষ মানুষ মানুষের উপকার করবে মানুষের উপকার এটা কাজ করবে এটাই হলো মেইন বিষয় তাহলে আমরা কিন্তু ও ব্লেসের মাধ্যমে সারা বিশ্বের দারিদ্রতা সারা বিশ্বের শিক্ষা স্বাস্থ্য অপুষ্টি বন্যা দুর্গত ভূমিকম্প সবার জন্য আমরা উপকার করব সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা হয়তো চলে যাব আমাদের বয়স অনেকের পঞ্চাশ হয়ে গেছে অনেকের ষাট অনেকের হয়তো তিরিশ চল্লিশ
বাট আমরা যে রিকগনিশন পাচ্ছি আজকে আপনারা যে বললেন এই যে জাহির দাদা যখন কোন প্রশ্ন করলো যে নজর স্যারের কথা শোনার জন্য অনেকে আসে সুরন্ত স্যারের কথা শোনার জন্য অনেকে আসে শিশুমনি স্যারের কথা শোনার জন্য আসে এই যে পরিস্থিতিটা হলো এটা লাভ এটা আপনারও হচ্ছে এটা আমার বন্ধু রাকিব কে কেউ চিনতো না এখন কিন্তু সবাই ওর চিনে সে সারাদিন না এখন অন পিসিপ করে ফেসবুকে দিতে তার লজ্জা লাগে না সে একজন সাংবাদিক সে একজন টিচার লজ্জা লাগে না বাট আমাদের অনেকের কিন্তু লজ্জা লাগে ফেসবুকে দিতে বাট আমরা কিন্তু ফেসবুকে সেই ভাবে প্রচার প্রচারণা করছি সেটা করতে হবে এসটা সেটাই বলছে যে আমরা সবাই মিলে ইউনাইটেডলি পাবে যদি আমাদের প্রোডাক্ট গুলোকে প্রমোট করি তাইলেই কি আমাদের লাভটা আসবে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাবো নাইলে কিন্তু ধীরে 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 ইনকাম হবে রোবট আমাদের ইনকাম করে দিবে পাঁচ ডলার দশ ডলার একশো ডলার হয়তো দিবে বাট ডাইরেক্ট ইনকামটা কিন্তু আসবে না তাই আমরা সবাই মিলে অন পেসিপ প্রমোট করবো পজিটিভলি বলবো অন পেসিপ সম্পর্কে বেশি বেশি ওবিনার আসবো তাইলে আমরা সাফল্য মন্ডিত হবো এটাই ছিল মূলত আমাদের আজকের যে মেসেজ বা আমাদের যে বেলু টাকার সাইতে আমাদের সামাজিক মর্যাদা এবং এই সব বেলু গুলা কিন্তু একসাথে আসবে এবং এগুলাই এসার মূল্যায়ন করবে মূল্যায়ন করে নেক্সট যে গ্লোবাল লিডার বলেন এল সি লিডার বলেন বা গ্লোবাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনার বলেন এটা কারো না কারো আমাদের কারো না কারো মাধ্যম দিয়ে হবে আপনার ডেডিকেশনেই বলে দিবে অবশ্য একমার ডেডিকেশনেই বলে দিচ্ছে সে আজকে আমাদের গ্রুপের কো হোস্ট সে মাহফুজের গ্রুপের কো হোস্ট দিস ইজ ডেডিকেশন মিস্টার অবস আকমা এটা আপনার ক্ষেত্র হবে আমার ক্ষেত্র হবে সেটা দেখবে সবাই সেটা দেখবে যে আমরা সেইভাবে ডেডিকেটেডলি কাজ করি তাহলে কিন্তু আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাব আমার কথা সবাই শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দাদাকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আবারও কৃতজ্ঞতা শুভরাত্রি সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নজরুল হক আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো কারণ আছে কিনা আমি জানি না তবে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেব যে আমার যে টোটাল দুই ঘন্টা কভার আপ করার জন্য আপনি যে সময়টি আমাকে দিলেন যে মূল্যবান সময়টুকু সেটা আমার জন্য অনেক উপকার এসেছে এবং নজরুল হক যেটা বললেন টেন্স অফ হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ ভ্যালুর কথা কিন্তু উনি বলেছেন এবং সেই ভ্যালুগুলো আমাদের ওয়ান প্যাসিভিয়ান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের লাইফে প্রত্যেকের জীবনের সাথে সেটা কিন্তু অ্যাড হয়েছে এবং এটা কন্টিনিউসলি কম্পাউন্ডেড ওয়েতে এটা কিন্তু অ্যাড হচ্ছে এবং এই যে ভ্যালু টাকার অঙ্কে কিন্তু এই ভ্যালু কাউন্ট করা যাবে না সুতরাং এমন একটু জায়গা এমন একটি পজিশন আমরা হোল্ড করছি বিং অ্যান্ড ওয়ান প্যাসিভিয়ান তা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ নজরুল হক আবারও আপনাকে আমাদের অনেকগুলো হ্যান্ড রেইজ আছে তার ভিতরে আছেন মাসুদুর রহমান ওনাকে আমি প্রহস্ট করে দিচ্ছি আচ্ছা আপনারা যদি আমরা আমি যে প্রসঙ্গটা বলেছিলাম যে কিভাবে আমরা আমাদের ওন কারেন্সিতে আমাদের সাবস্ক্রিপশন বা প্যাকেজ কিনতে পারবো এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব যদি আপনারা বিষয়টি শুনতে চান জানতে চান তাহলে শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমাদের ভিতরে হ্যান্ড রেইজ করে আছেন পাঁচ ছয় জন আমি ওনাদের কাছ থেকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এই নজরুল হক আমাদের বন্ধু উনি যে বক্তব্য দিলেন এই বক্তব্যের সাথে আপনাদের আরো কিছু যদি অ্যাড করার থাকে অ্যাড করবেন অথবা কোনো প্রশ্ন করার থাকলে প্রশ্ন করবেন মিস্টার ফরিদ সরকার আর কেউ হ্যান্ড রেইজ করবেন না প্লিজ মিস্টার ফরিদ সরকার আপনাকে আমি আনমিউট করছি মিস্টার ফরিদ সরকার জি আসসালামু আলাইকুম উপস্থিত সম্মানিত সকল ফাউন্ডারগণ উপস্থিত শিক্ষক যার কারণে সকল মিটিং আমি উপস্থিত থাকতে পারি না তবে চেষ্টা করি দশটা পরে বা সাড়ে নটার দিকে আসার জন্য তো আমি অনফিসিপ নিয়ে যে ফেসবুকে মার্কেটিং বা বিভিন্ন লোকের সাথে বলা বা আমার আমার যে সেলফ কমিউনিটি আছে রিয়েল রিয়েল কমিউনিটি যেটা ভার্চুয়াল না সেখানে প্রচার করা সেটা আমি করে থাকছি বাট একটা কোশ্চেন আমি নিজে নিজে যেটা আমি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করব কোশ্চেনটা হচ্ছে ধরেন অন পেসিপ একশো টাকা টোটাল একশো টাকা যদি আয় করে তাহলে সেখান থেকে ফাউন্ডারদের জন্য কত পার্সেন্ট বন্টন হবে फाउंडार कत पे दया कर আমার 
बरद्द आ प्रश्न भाग्य धन्यवाद सुशांत अर्जुन कुमार सरकार सम्पादन फिजिकलीजर मे गर्वित कम्पानी फाउंडार मूलत प्रश्न कर उत्तर दिए मूलत क्या बुझते स्टेजे सामने दिखे एगुची अवस्था नहीं 
ফিগার মতো বুঝছি এবং এ পর্যায়ে যিনি আমাদের যুক্ত করেছেন আমাদেরকে তিনি এস বুফারে এত ভালো একটা মানুষ যিনি মূলত সারা পৃথিবীর মানুষকে সংযুক্ত করার জন্যই মূলত উনি এই কাজটা করেছেন উনার একা লাভ না লাভ না বিষয়টা কিন্তু সকলেই অবকৃত হবে এবং আমরা সবাই মিলে যে কোনো একটা বিষয় কিছু তুলতে চাই একেবারে সহজ মূলত সেই কারণে উনি সব মানুষ অনেক মানুষকে একসাথে উপকৃত করার জন্য এটি করেছেন এবং যে বিষয়গুলো এখানে যুক্ত আছে বিষয় ও ব্লেস এখানে কিন্তু আমি সরাসরি আলাদা ভাবে কিছু না করলেও আমার কেন্দ্রীয় ভাবে ও ব্লেসে আমার একটা ফান্ড একটা চলে যাবে এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যে ইচ্ছা আছে সেই মানুষকে কিছু করা আমি না করলেও কিন্তু এখানে হয়ে যাবে তো সেই কারণে আমি বলবো যে এটা একটু বিশাল বিপর আর যেহেতু আজকে সময় একটু কম আমাদের সুরান্ত স্যার বলেছেন যে উনি কিছু বলতে চান আর আমি সময় বেশি নিব না অন্যদিন আর একটু বিশাল একটু বিশদ বলার চেষ্টা করব তো যারা বক্তব্য রাখছেন বিশেষ করে আমাদের অ্যাডভাইজার কাজী নজরুল হক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আমি আমি এখনই আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রাকিবুল ইসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে ওয়ান প্যাসিভ ওয়ান প্যাসিভের যে লোগো এবং ওয়ান প্যাসিভের যে নামটি এর প্রত্যেকটির একটি ভেরি মানে কি বলবো মিনিংফুল মিনিং আছে ভেরি ভ্যালুয়েবল মিনিংস আছে সেটা বিং এ ওয়ান প্যাসিভিয়ান্স আমরা সবাই জানি তা সুতরাং সেটাই আমাদের বলে দেয় যে ওয়ান প্যাসিভ নামটা দিয়েই আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে ওয়ান প্যাসিভ আমাদের জন্য কি এবং ওয়ান প্যাসিভ পৃথিবীতে কি করতে চলেছে আর আমি চ্যাট বক্সে দেখছি দু একজন আপনারা আমাদের নজরুল হক বা কারো নামের সাথে আপনার কোন রকম কোন পদবি অ্যাড করবেন না এটা আমার বিনীত অনুরোধ আমাদের দেশের কিং কুইন ক্যাপ্টেন মেন্টন নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে দয়া করে আপনারা কেউ কারো সাথে কোনো কিছু অতিরিক্ত অ্যাড করে করবেন না তার নামের সাথে কারো নামের সাথে এটা করবেন না এটা হচ্ছে আমার অনুরোধ আচ্ছা বিভা চাকমা আপনাকে আজকেও আপনাকে সংক্ষেপে বলতে হবে আপনাকে আমি অনেক বেশি শুনতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়েছি তারপরও আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন আপনাকে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার বক্তব্য তুলে দেবেন গুড ইভিনিং সবাইকে নমস্কার আমি বিভা চাকমা ফ্রম রাঙ্গামাটি বাংলাদেশ আমরা কেউ শহরে বাস করি কেউ বাস করি গ্রামে শহর এবং গ্রাম ভিন্ন দুটি নাম কথার ধরন জীবন ধারণ ভিন্ন আচার ভিন্ন আচরণ চলনে ভলনে সঙ্গীতে ভঙ্গিতেও বিভিন্ন উপকরণ শহর নগর গ্রামে যে যেখানে বসে আজকের ওয়েবিনারটা উপভোগ করছেন সবাইকে জানাই সাদর সম্ভাষণ প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমি এমন মানুষ চাই যার অন্তরে বাহিরে কোনো তপাট নাই তার সন্ধানে বলো কোনখানে আমি যাই আমি তারই শুধু চাই বলো কেমন করে পাই জ্ঞানে গুণে আর মেধায় মননে যিনি অনন্ত তিনি আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত ধন্যবাদ সুশান্ত স্যার আপনাকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আসলে একটু আগে দেখেছিলেন আমাকে আপনি যদি না ডাকতেন হয়তো আমি হ্যান্ড ড্রেস করতাম না আপনার আমি কথাই বলতাম না যেহেতু দেখেছিলেন আগে তার সেজন্য আজকে বললাম তো আমি এখন বলতে যাব যে অনপ্রেসিভের ভ্যালু তা আমার কাছে কি আমার কাছে মনে হয় যার যা কিছু ছিল না সে যদি সেটা পেয়ে যায় সেটাই তার কাছে ভ্যালু তো আমার কাছেও আমি যে আজকে ওয়েবিনারে কথা বলতেছি আপনাদের সাথে পরিচিত হয়েছি এই যে সাহস এই যে আমি আমার মধ্যে যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরে এসেছে এই যে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে এই যে সৃজনশীলতা ধৈর্য সবই পেয়েছি কিন্তু আমি এই অনফেসিভের মাধ্যমে আমার কাছে এটাই সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সবচেয়ে বেশি ভ্যালু যেটা আমি অনফেসিভের কাছ থেকে পেয়েছি এই যে আপনাদের সাথে পরিচিত হয়েছি এটাও কিন্তু আমার অনফেসিভের মাধ্যমে তো বেশি কথা বলবো না যেহেতু আমাদের সময় সব শুধু নজরুল হক স্যারের একটা কথা আমি একটু করতে চাই যদিও আমি আমি আসলে পরিচয়টা দিই কিন্তু রাঙ্গামাতি থেকে আসলে আমি থাকি হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের সব সর্ববৃহৎ জেলা হচ্ছে রাঙ্গামাতি এবং সর্ববৃহৎ উপজেলা হচ্ছে সেই রাঙ্গামাতি জেলারই বাঘাইছড়ি উপজেলা সেই বাঘাইছড়ি উপজেলাতেই থাকে যখন আপনারা আসবেন আমাদের এখানে রাঙ্গামাতি থেকে রিসিভ করবেন শিশু মনি স্যার আর অন্যান্যরা আর বাঘাইছড়িতে যখন কখনো যদি আপনাদের পদার্পণ ঘটে তো আমি থাকবো সর্বাগ্রের আপনাদেরকে রিসিভ করার জন্য তো সাজেক 
এটাও আমাদের বাগাইছড়িতে আপনারা আমাদের বাগাছড়ির নাম না শুনলেও সাজেকের নামটা অবশ্যই শুনেছেন তো সাজেকে যখন আসবেন অবশ্যই আমাকে নক করে আসবেন এবং আমি আপনাদেরকে রিসিভ করব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল থ্যাংক ইউ বিভা চাকমা আপনি কি কবি না লেখিকা না গায়িকা না শিক্ষিকা নাকি উপস্থাপিকা আমি জানি না তো আমার মনে হয় অল ইন ওয়ান একটার ভিতরে আমরা মনে হয় সবকিছু পাই দেয়ার পার্টিসিপেন্টস আপনারা বুঝতে পারছেন আজকে যে ভ্যালু নিয়ে কথা বলছি আমাদের ভ্যালুটা অলরেডি কতটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে উনি বাংলাদেশের সব থেকে বড় ডিস্ট্রিক্ট এবং সব থেকে বড় উপজেলায় বাস করেন যে কারণে ওনার মনটাও কিন্তু সবার থেকে অনেক বড় ওনার কাছে মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে বড় জায়গায় বড় পরিবেশে থাকলে সবকিছু যে বড় হয়ে যায় সেটা কিন্তু তার অনেকটা মানে প্রমাণ হচ্ছে আমাদের বিভা চাকমা সিমিলারলি আজকে আমরা ওয়ান প্যাসিভ যে মহাসমুদ্র মহাকাশের মধ্যে আমরা আসি এই জায়গায় থাকলে আমাদের সবার মন থেকে শুরু করে সবকিছু যে কতটা বড় হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি থ্যাংক ইউ বিভা চাকমা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর ইনভাইটেশন আপনি ঢাকায় এলে নিশ্চয়ই আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন আপনার মতো অত সুন্দরভাবে হয়তো এন্টারটেন করতে পারবো না তারপরে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমাদের বন্ধুদের আমরা এন্টারটেন করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি এবার আনমিউট করছি গোলাম মাহমুদ উনি একজন কলেজের শিক্ষক খুবই নলেজেবল শিক্ষিত মানুষ আশা করি উনি আমাদের আজকের টপিক বা অন্য কোন বিষয়ের উপরে আমাদের মূল্যবান কথা বলবেন সংক্ষিপ্ত আকারে আর যে বিষয়টি আমি আপনাদের বলেছিলাম যে আমরা সাবস্ক্রিপশন নিয়ে কিভাবে আমাদের লোকাল কারেন্সিতে পেমেন্ট করতে পারবো এই বিষয়টির উপরে একটি ছোট্ট ভিডিও এবং তার কিছু কথা আমরা বলবো যদি আপনারা শুনতে চান রিয়েলি ইন্টারেস্টেড হন তাহলে বলবো আদারওয়াইজ হয়তো আমরা টপিকের মধ্যে থেকে প্রোগ্রামটি শেষ করব সকল ফাউন্ডার অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যারা যোগদান করেছি তারা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা অনেক কষ্ট করে এখানে সাতানব্বই ডলার বা একশো দুই ডলার তারা ব্যয় করেছেন তো আমি এটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে কখনো কি যেমন দেখা গেল অনেক সময় কোড নাম্বার আসে না বা কোন ধরনের অনলাইন এ ব্যাপার কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে এই ধরনের আইডি কখনো বাতিল বা কোন ধরনের সমস্যা হতে পারে কি না বা সমাধান কি আরেকটা বিষয় আমি সকলকে আহ্বান জানাবো যে আমরা যারা এখানে এসেছি আমাদের একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা উচিত আমি সকলকে আহ্বান জানাবো সেটা হচ্ছে যে অতি শীঘ্রই যখন লঞ্চ করবে আমরা আমাদের মানবতার জন্য যেন কিছু কাজ করতে পারি যেমন আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে পাড়া প্রতিবেশী আছে অনেক গরিব আছে যারা আসলে মুখ খুলে কিছু বলতে পারে না অনেক অসহায় ব্যক্তি আছে চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে পারে না মেয়ে বিবাহ দিতে পারে না ছেলে বিবাহ দিতে পারে না এই ধরনের অনেক বহু লোক কিন্তু আমাদের আনাসে কানাসে রয়েছে আমরা এদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব এদেরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব এদের পাশে আমরা দাঁড়াবো এই ধরনের মানসিকতা যেন হয় আসলেই অনবেসিভের মাধ্যমে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি এটা আমাদের যেন কত বড় যে পাওনা কত বড় যে একটা মানে গৌরবের বিষয় তা ভাব ভাষায় বলার অপেক্ষা রাখে না তা আসলে আমরা যে কয় টাকা দিয়েছি তার শোধ কিন্তু আসলে হয়ে গেছে অনেক বেশি হয়ে গেছে কারণ অনেক জ্ঞানী গুণী লোকের কাছ থেকে আমরা কথা শুনতে পারছি আমরা অনেক তথ্য জানতে পারতেছি এবং কথা বলার ভঙ্গি ভঙ্গি আমরা শিখতে পারছি বা এত সুন্দর গুলো তথ্য গুলো পেয়েছি যেটা আসলে মূলত এই অনপ্রেসিভ না হলে এস মহার সার না হলে আমরা এই তথ্য গুলো পেতাম না এই জন্য সকলকে আমি আহ্বান জানাই যে আসলে আমরা যেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি মানবতার কল্যাণে কাজ করতে পারি সমাজের জন্য কাজ করতে পারি দেশের জন্য কাজ করতে পারি এই আহ্বান রাখছি আর একটা কোশ্চেন করছি এই যে আসলে আমাদের এই ফাউন্ডারশিপ কখনো সমস্যা হতে পারে কি না আনলেস 
যদি আমরা কোন রকম কোম্পানি এন্টি কোম্পানি অ্যাক্টিভিটিজে না থাকি কোম্পানির এগেনস্টে কোনো পূর্বাঘণ্ডা না করি আমরা কোম্পানির রুলস রেগুলেশন কোনগুলো ব্রেক না করি আমাদের জিমেইল বা মেইলে কোনো সমস্যা না হয় এই সমস্ত এন্টি কোম্পানি অ্যাক্টিভিটিস কোম্পানির সাথে যেগুলো যায় না সেই সমস্ত কর্ম যদি আমরা যুক্ত না হই তাহলে আমাদের আইডি কখনোই কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই এটা আমি অন্তত করে বলেছে নান উইল রিমেন বিহাইন্ড কেউ পিছনে থাকবে না সবাইকে নিয়েই আমরা উইল মুভ ফরওয়ার্ড যারা অন প্যাসিভ নামক এই যাত্রার সাথে যুক্ত হয়েছে এই ট্রেনে উঠেছে তারা তাদের ডেস্টিনেশনে তাদের সঠিক জায়গায় তারা পৌঁছবে ইট ইস গ্রান্টেড সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমার আইডিটিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার জন্য আমার জিমেইল থেকে শুরু করে পাসওয়ার্ড থেকে শুরু করে তার সিকিউরিটি থেকে শুরু করে সেগুলো কিন্তু আমাকে এনসিওর করতে হবে কারণ ইট ইস মাই বেবি ইট ইস মাই প্রপার্টি সো আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইট এটা কিন্তু আসমুপারে করে দেবে না সুতরাং আমাদের যে যত রকমের সিকিউরিটি মেজার আছে আমাদের আইডি গুলোকে ঠিক রাখার জন্য সেই কাজগুলো আমরা করব থ্যাংক ইউ আর যে মালামতার কথা বলছেন এই কোম্পানির মেইন যে মটো সেটা হচ্ছে হিউম্যানিটি লাস্ট যে প্রোগ্রামটি হয়েছিল কর্পোরেট প্রোগ্রাম ওখানে হ্যাঁ পরে বলেছেন আই এম নট হাংরি ফর মানি আই এম নট হাংরি ফর মানি আই এম নট ইন্টারেস্টেড ফর ওয়েলথ বাট আই এম ক্রেজি ফর হিউম্যানিটি আই এম ক্রেজি ফর হিউম্যানিটি সুতরাং উনি আয়ো বলেছিলেন যে কয়েকজনে ওনাকে প্রশংসা করছিলেন বলছে আমি কোনো প্রশংসার দাবি দর নই আমার প্রশংসা করার দরকার নয় দরকার নেই আমি কোনো সুপারম্যান বা আমাকে অনেক জায়গায় সেকেন্ড গড থার্ড গড বা অনেক কিছু বলা হয় আই এম নট নট দ্যাট আই এম জাস্ট এ সিম্পল ম্যান লাইক ইউ দিস ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ অ্যাশ মোফারে যদি ব্যাক অফিসে এটার ই থাকে ভিডিও থাকে আপনার ভিডিও দেখে নেবেন সো দিস ইজ দ্য পার্সন হু ইজ লিডিং অন প্যাসিভ এবং আমরা যারা এই এরকম একটি মানুষের সাথে তার আন্ডার হিজ লিডারশিপ আমরা থাকতে পেরেছি আমরা সৃষ্টিকর্তা তথা অ্যাশ মোহরের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা সবসময় থাকবে আচ্ছা এখন যে আজকের প্রসঙ্গটা নিয়ে আমরা মোটামুটি কথা শেষ করলাম কিন্তু আজকে ভেরি ইন্টারেস্টিং যে যে ভ্যালু নিয়ে কথা বলছি আমাদের ভেতরে একজন আমাদের বন্ধু আছেন পোস্ট আছেন অপো চাকমা ওনাকে একটি এক্সাম্পল হিসেবে কিন্তু আমরা কিছু ভ্যালুর কথা বলেছি আমি অপু চাকমার মুখ থেকে এই ভ্যালু সম্পর্কে তুই এক মিনিটে তার ফিলিংস শুনতে চাই আবার তো অপু চাকমা তারপর আমি আমার যে নির্ধারিত যে ইয়ে আছে বিষয়টি সেটা শেয়ার করব ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত বিশ্ব স্যার আজকের ওয়েবিনারে হোস কো হোস প্যানেল এবং উপস্থিত সকল সম্মানিত গর্বিত ফাউন্ডারকে জানাচ্ছি আমার অন্তঃস্থল থেকে সালাম প্রণাম তো আজকের ওয়েবিনারের আমরা যে টপিকসটা পেলাম এবং এই টপিক্সের উপরে বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে বক্তব্য রাখছেন তো বিশেষ করে আমাদের নজর লোকসার যে বক্তব্য দিলেন এবং বাস্তব সম্মত বক্তব্য তো সেটার উপরে আমিও ব্যক্তিগতভাবে তার বক্তব্যের সাথে আমিও একমত তো মাধ্যম একটা প্রয়োজন হয় এই মাধ্যমের মাধ্যমে একটা পরিচিতি গতে তেমনি ভাবে এসার আজকে আমাদের এখানে পরিচিতি ঘটছেন অন পেসিভ এর মাধ্যমে অন পেসিভ সৃষ্টি না করলে আজকে আমরা এসারের নামটাও জানতাম না চিন্তামো না শুনলামো না অনুরূপ ভাবে হচ্ছে আজকে গ্লোবাল ডেডিকেটেড আজকে যদি এই প্ল্যাটফর্মটা যদি সৃষ্টি না হলে এই ওয়েবিনারটা না হলে তাহলে আজকে আমরা এখানে কাউ কারোর সাথে আমরা পরিচিতি হতে পারতাম না এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমিও এই আজকে কারোর সাথে পরিচিতি হতে পারতাম না এবং আমার নামটাও আজকে যে পরিচিতি হলো সেটার জন্য আজকে গ্লোবাল ডেডিকেটেড টিম ওই প্রশংসার দাবিদার এবং সম্পূর্ণ পাওনাদার তো এক্ষেত্রে আমি আজকে গ্লোবাল ডেডিকেটেড টিম কে আমি স্বাগত জানাই ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই তো এরপরে আরেকটি কথা বলবো এসারের একটি ঔষধ আমরা গ্রহণ করার মাধ্যমে আজকে বিশ্বের সকল পাউন্ডারদের সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক এবং আন্তরিকতা তৈরি হয়েছে যা সত্যি অতলনীয় অন পেসিভ একটি প্ল্যাটফর্ম এবং এই প্ল্যাটফর্ম সকলের জন্য উন্মুক্ত করাপশনকে কারেকশন করার মাধ্যমে নিজেকে সংশোধিত করে নিজের মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে তো এসার সত্যি একজন ভালো অভিভাবক সকল পিতা বাবা হয় কিন্তু অভিভাবক হতে পারে না 
যে সব ফাউন্ডার মধ্যে অন পেসিভ সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে সেই সব ফাউন্ডারদেরকে মিটিং বা ওয়েবিনার মাধ্যমে মোটিভেট করছেন এবং সংস্থান করার সুযোগ দিচ্ছেন এটাই হচ্ছে আমাদের এসারে বেলু এবং সকল ফাউন্ডারদের বেলু তো আজ এই পর্যন্ত বলে সকলকে আবার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করলাম इंडिया थैंक জানতে চান যে লোকাল কারেন্সিতে বা আমাদের ওন কারেন্সিতে আমরা আমাদের সাবস্ক্রিপশন ফি দিতে পারবো আপনারা কি দয়া করে একটু হ্যান্ড রেজ করবেন খুব বেশি মানুষ আমরা মনে হয় চাই না যে আমরা চাই যে যে কারেন্সিতে আসে যেভাবে আসে সেভাবেই আমাদের পেমেন্টটি হোক কি বলেন নজরুল হক নজরুল হক কিছু বলবেন पेमेंट आज को ফেসবুকে মেসেজ করেছে যে উনি তিনটে আইডির জন্য একজনকে টাকা দিয়েছেন সেই সুখেন চাকমা ভাই তোমাকে আমি আর সুযোগ দিচ্ছি না এখন পরে তোমার কাছে আবার শুনবো তা বা তুমি থাকো আমি যদি সম্ভব হয় তোমাকে ডেকে নেব তা উনি তিনজন আইডির জন্য টাকা দিয়েছেন আইডি তো হয়নি উনি এখন ফোনও ধরছেন না বা তার সাথে কোনোভাবে কমিউনিকেট করছেন না আমাকে ফেসবুকে নক করেছেন যে তাকে কেউ যেন বলেছে যে আমি এবং নজরুল হক যদি চেষ্টা করি তাহলে হয়তো তার এই তিনটে ফাউন্ডারশিপ এর ব্যাপারে টাকা অথবা ফাউন্ডারশিপ অ্যাক্টিভ করা যেতে পারে এই হচ্ছে আমাদের দেশের একটা প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি আমাদের ওন কারেন্সিতে অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় যার যার জায়গা থেকে অর্থাৎ যার যার আইডি থেকে যদি আমরা নিজেরাই পেমেন্ট করতে পারি এর থেকে বড় বেনিফিট আর কিছু হতে পারে কিনা আমার জানা নেই এবং সেই চেষ্টাটি কিন্তু আমি করার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের নজরুল হক সহ আমরা কিন্তু সবসময় এই একটি এজেন্ডা নিয়ে আমরা মুভ করছি সেটা বলতে পারেন যে আমাদের দেশের ফাউন্ডারদের স্বার্থে তা কালকে যে প্রোগ্রামটিতে আমি ছিলাম সেই প্রোগ্রামটিতে প্রোগ্রামটি একটি ছোট্ট ভিডিও ছোট্ট একটি ক্লিপ ভিডিও ক্লিপ আমি আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি তারপরে এই বিষয়ে আমি কথা বলছি জাস্ট এ মোমেন্ট প্লিজ Perfect. Thank you, Michael. Thank you, Veena, Tina, as well. All right. Up next, Engineer Shursanta, if you would please unmute your mic. Hi. Hi, everyone. Good evening from Bangladesh. Hello. Uh, I'm really happy for being uh, with the <coughs> very knowledgeable uh, and our leaders. Now, I like to say that we have a very revolutionary product, O-Wallet. And we know by this time it has been approved uh, from 196 countries that is government of 196 countries and overall it is going to replace the banking system around the world i can say 
and uh, the OLD is going to operate by abiding the rules and regulations of each and every country. So my question, would there be option to upload local currency to this wallet? Because uh, we have to pay the subscription through our wallet. If we can upload our local currency to our wallet, that would be very easier to pay for the subscription. Thank you. Sure. Okay. So I, I personally would not say that O Wallet is going to replace the banking system of the world. I certainly wouldn't say that. Um, okay. That's that's not going to be the case, right? Um, I mean, anything is possible, but I'm a realist. Okay. I like, I'm a logical person. I think logically, and I don't think that's going to happen. Okay. Um, but right, what we do know is that with your O Wallet. Again, you will be able to upload currency, whether it's local currency or whether it's the, the equivalent of the U.S. dollar, uh, either or. Um, but you will be able to upload funds um, there. And we just have to wait and see. Right? When we get there and we have the wallet, we're going to see what are our options. I believe you will be able to upload it in your local currency, okay? Um, because we do know uh, that it can accommodate multiple currencies. Okay, but let's just wait and see because whether we can or not right now, it's neither here nor there. It's not going to change anything for us, right, or benefit us in any way, right? But when we do get there, we will certainly have that information. Um, but my personal opinion uh, is that, yes, we'll be able to upload in our local currency. All right? Thank you so much, Michael. Thank you so much. Okay, you're welcome. Thank you, Michael. Thank you, Information Santa. Oh. আশা করি আমরা ভিডিওটি দেখেছি এই ভিডিও থেকে আমরা যেটা বুঝলাম যে আমাদের যে ও ওয়ালেট এই ও ওয়ালেটে কিন্তু আমরা আমাদের লোকাল কারেন্সি আপলোড করতে পারবো আমাদের ও ওয়ালেটে যেমন ওয়ান পেসিপ থেকে আমাদের যে আর্নিং বা ইনকামটা আসবে বা আমাদের ফাউন্ডার টু ফাউন্ডার আমরা যে আমাদের কারেন্সিটাকে আমরা ট্রানজেকশন লেনদেন করতে পারবো তেমনি যে লঞ্চিং এর আগে বা লঞ্চিং এর পরে যখন আমরা ও ওয়ালেট পাবো সেই ও ওয়ালেটে সেখানে যদি এই অপশনটি থাকে যে আমাদের যার যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আপনারা জানেন যে ওয়ালেট বলতে কি বুঝায় ডিজিটাল ওয়ালেট বলতে হয়তো আমরা অনেকেই বুঝি না ডিজিটাল ওয়ালেট ইজ নাথিং বাট এ অ্যাড্রেস এ সিম্পল অ্যাড্রেস উইথ সাম অ্যালফাবেস নিউমেরিক কোর্স আপলোড করতে পারি তারপরে কিন্তু কাজটা ভেরি ইজি অর্থাৎ ও ওয়ালেট থেকে কিন্তু আমরা ওয়ান পেসিবি আমাদের পেমেন্টটি করতে পারবো কিন্তু এখানে একটি কথা বলে রাখি যে প্রত্যেক দেশের গভর্নমেন্ট কিছু রুলস রেগুলেশন আছে আমাদের দেশে বাংলাদেশের রুলস হচ্ছে যে আমরা একজন নাগরিক হিসেবে বছরে বারো হাজার ডলার আমরা ই কমার্স এবং ফরেন কারেন্সি আমরা খরচ করতে পারি বারো হাজার ডলার প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য কিন্তু এটা বরাদ্দ এটাকে বলা হয় ট্রাভেল কোটাতে বা ই কমার্স কোটাতে আমরা কিন্তু এই খরচটি করতে পারি তাই আমরা মনে করি আমি জানি না হয়তো গভর্নমেন্টের যে রেস্ট্রিকশন যদি আমরা সেটা ফলো করি তা আমরা হয়তো টোটালি বারো হাজার ডলারের বেশি কিন্তু আপলোড করতে পারবো না তা এমন হতে পারে যে আমাদের এই টাকাটিকে ডলারে কনভার্ট করে আপলোড করতে হবে থ্রু ব্যাংক সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দুটো জিনিস দরকার একটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে আর ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু পাসপোর্ট থাকতে হবে অর্থাৎ আমরা যে বারো হাজার ডলার খরচ করব এটা কিন্তু পাসপোর্টে ইনডোর্স করে নিতে হয় সুতরাং আমরা এই ব্যাপারে যদি আগের থেকে একটু সচেতন হই একটা দেশের নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি প্রত্যেকেরই পাসপোর্ট থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন বা জরুরি সুতরাং একটা পাসপোর্ট যদি আমাদের সবার থাকে সেটা ভালো এবং একটি ব্যাংক যে ব্যাংকের সাথে হয়তো আমি এই ডলারের লেনদেন করতে পারবো এখন অনেক ব্যাংকে সেটা হয় তাহলে কিন্তু ইজিলি আমি আমার এই টাকাটাকে আমি আমার ও ওয়ালেটে আপলোড করতে পারবো এবং ও ওয়ালেট থেকে ইজিলি আমার প্যাকেজ পার্সেস হোক সাবস্ক্রিপশন হোক হোয়াট ইভার দ্যাট ইজ দ্যাট আই উড অ্যাবল টু ডু এবং যে কোয়েশ্চেনটি এবং যে অ্যান্সারটি দিলেন আপনি নিশ্চয়ই ওনাকে চেনেন 
আমাকে না চিনলে ওনাকে সবাই কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের মানুষ চেনে তা এই হচ্ছে আমার সিম্পল একটা সলিউশন ছিল আমি নজরুল হককে রিকোয়েস্ট করব যে এই ও ওয়ালেট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি একটু সিম্পল একটু বলা আর যেটা আমি দেখালাম বা যেটা আমি আপনার সামনে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এই বিষয়ে যদি আপনি কিছু অ্যাড করেন বা কোনো এডিট বা মডিফাই করেন আবার একটু নজরুল হক হ্যাঁ ধন্যবাদ দাদা প্রথমে আপনাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা যে নেদারল্যান্ডের ওই প্রোগ্রামে আপনি জয়েন করেছেন আমাদের ওয়ার্ল্ডের যারা টপ টপ গ্লোবাল লিডার ছিল স্পেশালি মাইকেল উইলিয়াম আমরা জানি লিডার বোর্ডে উনি নাম্বার ওয়ান উনি ফ্রম কানাডা তো সেইখানে বাংলাদেশের নামটা উচ্চারিত হওয়াটাই হলো মূল তার মূল বিষয় আর এই বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন দিক বিভিন্ন সময় থেকে আপনি কাজ করছেন বা আমি আপনাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছি আমাদের এখানে যখন লিডাররা আসতেছে এটা সিম্পল ওয়ালেটটা যখন আমাদের সবার কাছে থাকবে আমরা আসলে আইডি অ্যাক্টিভেশন নিয়ে যতটা সমস্যায় ছিলাম আমার মনে হয় না যে আমরা ও ওয়ালেট আসার পরে আইডি সাবস্ক্রিপশন ফি নিয়ে এত সমস্যায় থাকবো যদিও আমরা শুনতেছি পঞ্চাশ ডলার থেকে পাঁচশো ডলার পর্যন্ত থাকবে এখানে একটা বিষয় হলো যে ওয়ালেটটা যখন চলে আসবে আমাদের ওয়ালেটটা কিন্তু প্রত্যেকেরই ডলার থাকবে মানে আমরা যারা ফাউন্ডার হয়ে গেছি সেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত একটা ডলার কিন্তু অলরেডি রিজার্ভ থাকবে যখন ডলার রিজার্ভ থাকবে এবং যেহেতু প্রত্যেক দেশের কারেন্সি এখানে সাপোর্ট করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা চাইলে বাংলাদেশের টাকা ওখানে আপলোড করতে পারি কিন্তু যদি সেটা নাও হয় এটা তো একটা বড় সুযোগ ধরেন আপনি সিনিয়র লিডার আমি আসি বা আমাদের মতো যারা অনেকে আছে দেখা গেছে আমার একটা আইডি আমি সাবস্ক্রিপশন করলাম তারপর আমার টাকা রাখিতে আমি তুলতে পারবো হয়তো আমি আমার টিমের একজনকে সে বলে যে স্যার আপনার বলে টাকা আছে আপনি আমার এটা সাবস্ক্রিপশন করে দেন সেটাও কিন্তু সম্ভব বাংলাদেশের টাকাটা কিন্তু তখন বাংলাদেশেই থাকবে আগের মতো যে ডলার করে আমরা যেটা ক্রিপ্টো কারেন্সি বা ডলার করে আমরা বিদেশে পাঠাইতাম সেটা কিন্তু লাগবে না তো আপনার এই নিউজটা আসলে আমাদের জন্য খুবই খুবই খুশির খবর যে না আমরা আপলোড করতে পারবো বলে তো সে নিজেই দিতে পারবে সমস্যা নাই আর না হলে কিন্তু আমরা একজন আরেকজনকে হেল্প করে সেটা করতে পারবো ডলার মনে হয় আমাদেরকে পাঠাতে হচ্ছে না আমরা লোকাল কারেন্সিতে সেটা করতে পারবো তো ওয়ালেট নিশ্চয়ই আমরা তো জানি যে কিছু সমস্যার কারণে ওয়ালেট আসতে পারতেছে না কিছু দেশের উপরে আমেরিকার স্যাংশন আছে তো যাই হোক এটা হয়তো কাবার হয়ে যাবে আগামী এক দুই মাসের মধ্যে আমাদের যখন প্রোডাক্ট লাঞ্চ হবে তার আগে অবশ্যই ওয়ালেট আসবে ওয়ালেট যদি না আসে কোনো প্রোডাক্টই লাঞ্চ করে এটা মার্কেটিং করতে পারবে না কাজে আমরা খুব কাছাকাছি আছি আশা করি হয়তো আগামী মাসের মধ্যে আমরা একটা ভালো গুড নিউজ পেয়ে যাব আর সাবস্ক্রিপশন নিয়ে কারোর সবার চিন্তা করার দরকার নাই আমরা চাই আমাদের সাথে যারা গোলাইটার আসবে আমরা আরো বলবো অ্যাটলিস্ট যেভাবে হোক এটা আমরা এস্টারের কাছে পৌঁছাবো কারণটা হলো ইন্ডিয়াতে কিন্তু লোকাল রুপিতে ওরা পেমেন্ট করতে পারছে তো ইন্ডিয়া পারলে বাংলাদেশ থার্ড লার্জেস্ট কান্ট্রি ফাউন্ডারের দিক থেকে তাহলে আমরা কেন পারবো না এবং আমরা চাই আপনাদের সবার সাপোর্ট থাকলে আমরা আমাদের এই মিটিং এ এসারকে নিয়ে আসবো এবং ইনশাল্লাহ টুডে টুমোরো এসার আমাদের এই মিটিং এ আসবে তখন আমাদের আরো অনেকগুলো প্রবলেম সলভ হবে আপনারা শুধু আপনাদের টিমের যারা আছে সবাইকে নিয়ে আমাদের এই মিটিংটাকে সাপোর্ট করুন যাতে তারা এসে দেখে যে বাংলাদেশের সবগুলো লোক এখানে আছে ধন্যবাদ দাদাকে আবারও যে এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য এবং উনি বিশ্বের দরবার আমাদেরকে তুলে ধরার জন্য থ্যাংক ইউ নজরুল হক থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আমরা যারা এখানে চারশো মতো লোক আছি আমরা জানি যে প্রতি শুক্রবার আমরা একটি ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম করি প্রত্যেকটি প্রোগ্রামই ইন্টারন্যাশনাল তারপরও ওই প্রোগ্রামটি একটি স্পেশাল এই কারণে ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্পিকার্স থাকে এবং যে স্পিকার প্যানেল থাকে সেখানে কিন্তু তিন চারজন বা আরো অনেক বেশি ডক্টরেট লেভেলের লোক থাকে এবং তাদের বক্তব্য শোনা আমাদের খুব দরকার কারণ আমরা যে প্রত্যেক দিনই মিটিং ওয়েবিনার করছি এর মধ্যে একটু ভিন্ন ফ্লেভার বা আরো কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি নলেজ যদি আমাদের সাথে অ্যাড হয় তা ডেফিনেটলি আমরা আমাদের যে নলেজের যে পূর্ণাঙ্গ রূপটা নেবে সেই জন্য কিন্তু আমাদের এই উদ্দেশ্য আগামী শুক্রবারে আপনারা এমন কিছু মুখ দেখবেন যারা সত্যি মানে ওয়ান প্যাসিভ ওয়ান প্যাসিভে খুবই পরিচিত আমরা সবাই তাদের ইন্টারন্যাশনালি কর্পোরেট লেভেলে মিটিং এ সবসময় দেখি গ্লোবালি সবাই তাদের নাম আমরা চিনি জানি এরকম কিছু গেস্ট স্পেশাল গেস্ট আমাদের থাকবেন আমাদের স্পিকার থাকবেন আপনারা সবাই এবং তার আরেকটা জিনিস বলি একটি ভেরি স্পেশাল টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই টপিকটা কিন্তু ভেরি সমসাময়িক এবং সেই টপিকটি কিন্তু বলতে পারেন যে ইন্টারন্যাশনাল যারা গেস্ট স্পিকার তাদের কাছ থেকে সাজেশন এসেছে একাধিক টপিকে সাজেশন এসেছে কিন্তু আমার কাছে এই টপিকটি ভালো লেগেছে আমি টপিকটা এখন ডিসক্লোজ করছি না কিন্তু সেই টপিকের উপরে আমাদের সবার জানা খুব দরকার সুতরাং আগামী শুক্রবার সবাই আপনার থাকবেন আর এই যে আমি কালকে গতকাল যে ও ওয়ালেট নিয়ে যে কথা বললাম এই বিষয়ের উপরে যদি আ
আপনি কোস্ট আছেন আপনি আনমিউট হয়ে কথা বলবেন থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আসলে ফার্স্ট আপনাকে ধন্যবাদ জানানো লাগে আপনি আসলে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনারে এমন একটা সাবজেক্ট আপনি উত্থাপিত করছেন যেটা আমাদের এখানে যারা আছে শুধু তারা নয় বল বাংলাদেশের যত ফাউন্ডার আছে তারা আসলে আপনার কাছ থেকে এই মেসেজটা পাওয়ার পরে আমি মনে করি তারা আনন্দিত অলরেডি হয়ে গেছে যে আমাদের টাকায় আমরা এটা করতে পারবো এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার সাবস্ক্রিপশন ফি আর কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ আমাদের আর হবে না এটা আসলে অনেক বড় একটা টেনশনের বিষয় কারণ অনেকের পাসপোর্ট নাই আপনি এন্ডোজ করার হচ্ছে বারো হাজার ডলার সেই ক্ষেত্রে পাসপোর্ট টাকা লাগে কিন্তু পাসপোর্ট তো অনেকেরই নাই ম্যাক্সিমামের পাসপোর্ট নাই শুধুমাত্র অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের আছে ফাউন্ডারদের বাট ম্যাক্সিমাম নাই আজকের এই মেসেজে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আমাদের আর ভবিষ্যতে কোনো প্রবলেম হবে না আবারও আপনাকে ধন্যবাদ সেই সাথে সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই নজরুল হক স্যারকে উনিও যথেষ্ট ওয়ালেট সম্বন্ধে আরো ইনফরমেশন দিয়েছেন আবারও ধন্যবাদ আসলে খুবই ভালো লাগলো আপনার এই কাজ থেকে আপনি যে উত্থাপন করছেন এবং ওনার কাছ থেকে ইনফরমেশনটা নিয়ে নিছেন মাইকেল উলিয়ামের কাছ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ खुशर खबर दिल पक्षारक्तिगत पक्ष असंख्य असंख्य धन्यवाद भलो थे अनुप्राणित हबार्तिगत विषय ना जो देश सफार कर फाउंडारशिप फीस दीते যে কারণে আমি এটা চেষ্টা করেছি নজরুল ভাই আমাকে সবসময় সব ভাবে সহযোগিতা করছেন আমাদের এস এম আকরাম হোসেন আছেন উনিও আমাকে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে গাইড করেছেন আমি জাস্ট লাস্ট একজনের কমেন্টস শুনে আজকে প্রোগ্রাম শেষ করব উনি হচ্ছেন মিস্টার জ্ঞানকান্তি চাকমা জ্ঞানকান্তি চাকমা আপনি আছেন सुशांत दादा के तो लास्टलिमेशन पेलम सत्य खुब आनंद गर्व संबाद खूब फरम बंधु फरम सहाजकारी सर्वत्र सब समय सहयोगित कर खूब चमत्कार आलोचना कर नजरुल हक सर के जेहेतु आज के समस्त कथा बार्ता साफल्य मंडित हो सकल सुस्थ दीर्घ आयु मंगल और फल नीरक कमना कर आज के मतन एखने शेष कर इंजिनियर सुशांत I am just your friend and you are my friend too.
nothing else onno kono rokom मन पड़े जो ग्लोबर सुरुरु साफल्य मुख देखल असंख्य असंख्य धन्यवाद फुटबल मन भलो रिक्वेस्ट कर माइकेल प्रोग्राम शेष कर असंख्य धन्यवाद चरम पवार 
আমরা শেষ থেকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা মিটিং এ থাকবো কারণ মিটিং এ থাকলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি যেমন আজকে সুশান্ত স্যারের যে শেষের যে যে শেষের যে টুকু খুশি খবরটা দিল এটা যে অনেকে হয়তো যে চলে গেছে তারা কিন্তু এই খবরটা মানে পেলো না বা নলেজ নিতে পারলো না এই জন্য বলবো আমরা প্রথম থেকে শেষ অব্দি পর্যন্ত থাকবো থাকলে আমরা অনেক কিছু মিটিং থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করতে পারি তো থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারপরে হচ্ছে যদি আমাদের কোন কোয়েশ্চেন থাকে আমরা দুই চারটি কোয়েশ্চেন নেব আপনারা যারা আছেন সবাই সবার যার যার টিমে যারা আছে সবাইকে নিয়ে শুক্রবারের প্রোগ্রামে থাকবেন আমাদের জুম ক্যাপাসিটি পাঁচশো কিন্তু ক্যাপাসিটি এক্সিড করলে আমরা আমাদের ইউটিউব লাইভ চ্যানেলটি চালু হবে সেখানেও কিন্তু সবাই দেখতে পারবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আছে আমাদের যে গ্রুপের এটাও আপনারা সবাইকে শেয়ার করে দেবেন ওই চ্যানেলেই কিন্তু আমাদের এই ইউটিউব লাইভটা দেখা যাবে তা আজকে এই পর্যন্তই আমি শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আবার পরবর্তী প্রোগ্রামে সবার সাথে দেখা হবে সেই আশা ব্যক্ত করে আজকের মতো আমরা এখানে প্রোগ্রাম শেষ করছি শুভ রাত্রি সবাই ভালো থাকবেন উই আর সো ইউনিট টু উইনিট